ഇന്ത്യയുടെ ബഹുതല സ്പർശിയായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയും അതേസമയം തന്നെ ഒരു ബഹുരൂപിയായ പാഠവുമാണ് ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിന് മുഖ്യ കാരണം അത് വ്യത്യസ്തമായ അടരുകളിൽ ജനജീവിതത്തെ ഒരേ സമയം സ്വാധീനിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഈ കൃതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉടലെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സങ്കീർണമായ ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പരിതോവസ്ഥകളെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുമാണ് അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ മഹാഭാരത പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും രാമായണ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും തൻ്റേതായ സ്വതസിദ്ധമായ ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന പ്രൊഫസർ സുനിൽ പി ഇളയിടത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഗൗരവതരമായ ഒരു വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നത് ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് അതിന് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രം സുനിൽ പി ഇളയിടത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ നിന്നും ഉള്ള അദ്ദേഹ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ നാം പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് ഈ സംവാദാത്മകമായ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തീർച്ചയായും ജനാധിപത്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു തുടർ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുക എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ സംഭാഷണം അതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുൽ പ്രൊഫസർ സുനിൽ പി ഇളയിടം പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളെ ഏകപക്ഷീയമായി കൈക്കൊള്ളുക എന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ തീർച്ചയായും ഗൗരവതരമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു പഠനത്തിന് ഇവിടെ സാധ്യത അർഹിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു വ്യക്തിപരമായ വിമർശനം എന്നതിൽ നിന്നുപരിയായി ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വ്യക്തിപരതയെ മുൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളല്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹം സുനിൽ പിള്ളയുടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ചിന്തകളെ എഴുത്തിലെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ വിമർശന വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവതരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നുകൂടി ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നാം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സുനിൽ പി ഇളയിടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാഭാരതം സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖമായ കൃതിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പുറത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സുനിൽ പി ഇളയിടം എഴുതുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ വർഗീയതയുടെ പാഠശാലയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരായ വൈജ്ഞാനിക പ്രതിരോധമായാണ് മഹാഭാരത പ്രഭാഷണങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് അത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് മുതിരുമ്പോൾ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രബലമായ രണ്ട് സമീപനങ്ങളാണ് എനിക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും മറ്റും മതവർഗീയതയുടെ ആശ ആശയസ്രോതസ്സും പ്രചരണോപാധിയുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയ നിലപാടാണ് ആദ്യത്തേത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആശയാവലികൾ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവയെ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മതാത്മക കഥനങ്ങൾ മാത്രമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാണ് ഈ കൂട്ടർ ശ്രമിച്ചത് രണ്ടാമത്തേത് ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ അപ്പാടെ അയുക്തികവും ബ്രാഹ്മണികവും വർഗീയവുമായി മുദ്രകുത്തി ഒറ്റയടിക്ക് തെള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാട് യുക്തിവാദത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രവാദത്തിന്റെയും തീവ്ര ഇടത്തുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ മുതൽ ആദരണീയരായ ദളിത് ചിന്തകർ വരെ ഈ നിലപാടിന്റെ വക്താക്കളായി ഉണ്ട് 
വർഗീയതയുടെ കടുത്ത വിമർശകരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും ആശയസ്രോതസ്സാണെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭീഷണഗതിക്കാർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ ഇരു നിലപാടുകളിലും പങ്കുചേരാതെ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രമം താൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ സമീപിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളെ വർഗീയതയുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് സമീപിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരും അതായത് രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും മറ്റും മതവർഗീയതയുടെ ആശയ സ്രോതസ്സും പ്രചരണോപാധിയുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയ നിലപാടാണ് ആദ്യത്തേത് എന്ന് സുനിൽ പിള്ളയിടം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ വർഗീയവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിള്ളയിടം പറയുന്നത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആശയാവലികൾ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവയെ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മതാത്മക കഥനങ്ങൾ മാത്രമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാണ് വർഗീയവാദികൾ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ അപ്പാടെ അയുക്തികവും ബ്രാഹ്മണികവും വർഗീയമായി മുദ്രകുത്തി ഒറ്റയടിക്കുന്നത് തെല്ലിക്കളയുന്ന നിലപാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യത്തെ ഐക്തികവും ബ്രാഹ്മണികവും വർഗീയമായി മുദ്രകുത്തി തെള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് യുക്തിവാദത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രവാദത്തിന്റെയും തീവ്ര ഇടത്തുപക്ഷത്തിന്റെയും ദളിച്ചിന്തകരുടെയും നിലപാടാണ് എന്നുകൂടി സുനിൽ പിള്ളയടം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ദളിച്ചിന്തകരെയും യുക്തിവാദികളെയും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുകളെയും പറ്റി പിള്ളയിടം പറയുന്നത് വർഗീയതയുടെ കടുത്ത വിമർശകരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും ആശയസ്രോതസ്സാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യുക്തിവാദികൾക്കും ശാസ്ത്രവാദ ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുകാർക്കും ദളിച്ചിന്തകർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അതായത് ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെയും വർഗീയത വർഗീയതയുടെയും ആശയസ്രോതസ്സാണെന്നാണ് ദളിച്ചിന്തകരും യുക്തിവാദികളും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടും കരുത നിലപാടുകാരും കരുതുന്നത് എന്നും ഇളയിടം പറയുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ ഇരു നിലപാടുകളിലും പങ്കുചേരാതെ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമമെന്നാണ് സുനിൽ പിള്ളയിടം പറയുന്നത് അതായത് വർഗീയവാദികളുടെ നിലപാടിൽ ഇളയിടം പങ്കുചേരുന്നില്ല ദളിച്ചിന്തകരുടെയും യുക്തിവാദികളുടെയും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുകാരുടെയും നിലപാടിലും ഇളയിടം പങ്കുചേരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു യുക്തിവാദികളും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുകളും ജ്വലിച്ചിന്തകരും ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും അല്ലേ ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പിന്നാലെ പരിശോധിക്കാം അതായത് യുക്തിവാദികളും ദളിച്ചിന്തകരും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുകാരും കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കുചേരാത്ത മറ്റൊരു സമീപനമാണ് എന്റെ സമീപനം എന്ന് ഇളവിടം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇതിന്റെ കുറച്ച് ആഴമേറിയൊരു വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ പങ്കുപറ്റൽ ചേർന്നു പോകൽ നിലപാട് വ്യക്തമാകുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം കൂടി വായിക്കാം മഹാഭാരതം സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ പുറം മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദളിത് വിമർശനത്തിന്റെയും ദളിത് ജ്ഞാന മീമാംസയുടെയും അഗ്രദൂതനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇതിഹാസ പാഠ പാരമ്പര്യത്തോട് പുലർത്തിയത് ഏകമുഖമായ നിരാശത്തിന്റെ സമീപനമല്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണികൾ എന്ന് വിലയിരുത്തി ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യത്തെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കൈയൊഴിയുകയല്ല ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ചെയ്തത് എന്ന് സുനിൽ പിള്ളയിടം പറയുന്നു അതായത് ഇതിഹാസ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അംബേദ്കർ ഏകമുഖമായി കൈയൊഴിയുന്നൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും ബ്രാഹ്മണികൾ എന്ന് വിലയിരുത്തി ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കൈയൊഴിയുന്ന സമീപനം അംബേദ്കർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇളയിടം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സുനിൽ പിള്ളയിടത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചോ എന്നൊരു സുപ്രധാനമായ ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ ഉന്
അപ്പൊ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ അപ്പാടെ ഐക്യവും ബ്രാഹ്മണികവും വർഗീയവുമായി മുദ്ര കുത്തി ഒറ്റയടിക്കുന്ന ഒറ്റയടിക്ക് തെളുന്ന നിലപാടിനെ പ്രത്യേകിച്ച് യുക്തിവാദികളുടെയും ദളിത് ചിന്തകരുടെയും നിലപാടിനെ അംബേദ്കറെ മുൻനിർത്തി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അംബേദ്കറുടെ കൃതിയിൽ നിന്നും വിപ്ലവം പ്രതിവിപ്ലവം പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ എന്നുള്ള കൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം സുനിൽ പി ഇളയിടം ഉദ്ധരിക്കുന്നു ആ ഉദ്ധരണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാചീന ഭാരത ചരിത്രം കുഴിച്ചെടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നേ തീരു അത് കുഴിച്ചെടുക്കാത്ത പക്ഷം പ്രാചീന ഭാരതത്തിന് ചരിത്രമില്ലാതെ പോകും ഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധമത സാഹിത്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അത് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ബ്രാഹ്മണ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കൂന കൂട്ടിയ ചപ്പു ചവറുകളിൽ നിന്ന് വേണം അത് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ എന്ന അംബേദ്കറുടെ സുചിന്തിതമായ നിലപാട് സുനിൽ പി ഇളയിടം യുക്തിവാദികളുടെയും ദളിത് ചിന്തകരുടെയും ബ്രാഹ്മണികൾ എന്ന് സമ്പൂർണമായി മുദ്ര കുത്തി ഇതിഹാസങ്ങളെ അപ്പാടെ തെള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു അതായത് സുനിൽ പിള്ളയുടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അംബേദ്കറുടെ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ദളിത് ചിന്തകരും യുക്തിവാദികളും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അംബേദ്കർ വൈദിക ജ്ഞാന പദ്ധതികളെയും ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠങ്ങളെയും വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യം കണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു ശ്രമം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുനിൽ പി ഇളയുടൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സുനിൽ പി ഇളയുടൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും കണ്ടെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇത്തരം കൃതികളെ പുനരാനയിക്കണം എന്നൊരു സംഗതിയാണ് സുനിൽ പി ഇളയുടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷതയോ ജനാധിപത്യമോ ബഹുസ്വരതയോ കണ്ടെടുത്ത് ജനാധിപത്യ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പുനരാനയിക്കാനുള്ള വിമർശന പാരമ്പര്യത്തിലല്ല ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിന്റെ നിൽപ്പ് സ്ഥാനമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഇത് കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തത്തെ ഹിന്ദുമത ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രഹേളികൾ എന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ കൃതിയിൽ ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യത വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ഉപന്യാസം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തെ ഉത്ഭൂതമാക്കുന്നതിന് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ആശയത്തെക്കാളും പ്രബലമായ ഒരാശയത്തിന് ഹിന്ദു മതപരവും ദാർശനികവുമായ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തം എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അംബേദ്കർ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം അജ്ഞേയം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഈ ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തത്തിന് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ട ഒരു അടിത്തറ എന്ന നിലയിൽ ബൃഹത്തായ മൂല്യമുള്ള ചില സാമൂഹിക വിവക്ഷകൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തുല്യരും ജനാധിപത്യം അർത്ഥമാക്കുന്ന അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം ഈ വീക്ഷണ കോണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ അജ്ഞേയമായിരിക്കാം എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിന് ബ്രഹ്മത്വത്തെക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറയെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു തത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നത് അവിതർക്കിതമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് നാമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകയാൽ ജനാധിപത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് നിലക്കൊള്ളാൻ ദുർബലമായ ഒരു അടിത്തറയാണ് അത്തരമൊരു അടിത്തറയിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നതാക്കപ്പെട്ടിടത്തൊക്കെ ജനാധിപത്യം ഇത്ര കണ്ട് ചഞ്ചലമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേ പ്രാപഞ്ചിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന തിരിച്ചറിവും അവബോധവും ആർജിക്കാൻ ജനാധിപത്യമെന്നേ സംശ്ലിഷ്ട ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തത്തിനും ഇട അവശേഷിക്കുന്നില്ല അത് ജനാധിപത്യത്തെ കേവലം പ്രസംഗിക്കുകയല്ല അത് ജനാധിപത്യ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യസ്ഥതയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഇവിടെ ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തത്തിൽ തുല്യതയും ജനാധിപത്യവും സങ്കല്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ മഹത്തരമെന്നാണ് അംബേദ്കർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നാമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകയാൽ ജനാധിപത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് നിലക്കൊള്ളാൻ ദുർബലമ
ഒരു കൈയിൽ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തവും മറുകൈയിൽ ജാതികളും ഉപജാതികളും പുറംജാതികളും പ്രാകൃത ഗോത്രങ്ങളും കുറ്റവാളി ഗോത്രങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ട് സ്വൈര്യം കെടുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹവും നമുക്കുണ്ട് ഒരേ സമയം ബ്രഹ്മമെന്ന തുല്യതയെ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തവും തുല്യത ഒരിക്കലും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഇടയില്ലാത്ത വിധം അടഞ്ഞ ജാതി വ്യവസ്ഥയും അംബേദ്കർ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്തരം രണ്ടു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ അതായത് ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും അവതാരകർ എന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനാവാൻ ഒരു കിറുക്കന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അതായത് തുല്യത സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും രണ്ടു കൈകളിലായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു കിറുക്കന് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തെ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കൈകഴിയുകയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ജനാധിപത്യത്തിൽ നിലക്കൊള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേവലം ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തി മാത്രമുള്ളൊരു പ്രസ്താവനല്ല മറിച്ച് അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ സാഹിത്യത്തെ പഠന വിധേയമാക്കിയത് അതിലെവിടെയെങ്കിലും നന്മയോ ബഹുസ്വരതയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വളരെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ രചനയായ അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏതൊരു യുക്തിയുണ്ടെയും നിഷേധിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയുടെ ഏതൊരു ഭാഗവും നിഷേധിക്കുന്ന വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ബൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തകർക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രുതികളുടെയും സ്മൃതികളുടെയും മതത്തെ നിർബന്ധമായും തകർക്കണം മറ്റൊന്നും ഫലപ്രദമാകില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതായത് വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിച്ച് കൈകഴിയുക എന്ന രീതി തന്നെയായിരുന്നു അംബേദ്കറിൽ വർത്തിച്ച ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം അല്ലാതെ സുനിൽപ്പയുടെയിടം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഏകപക്ഷീയമായി കൈകഴിയുന്ന ഒരു രീതി കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അംബേദ്കർ മറിച്ച് ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും എടുക്കാതെ കൈകഴിയുക അല്ല ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദളിത് ചിന്തകരും യുക്തിവാദ നിലപാടുള്ളവരും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുള്ളവരും കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അംബേദ്കറെയും ദളിത് ചിന്തകരെയും യുക്തിവാദികളെയും വിരുദ്ധ കോണുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആശയങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കി ഇത് വായിക്കുന്നവരുടെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സങ്കീർണതയും ഒരു കലുഷിത കാലുഷ്യവും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സുനിൽ പേലയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായി തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് അംബേദ്കറിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ദളിത് ചിന്തകർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചെടുക്കുന്നത് സുനിൽ പേലയുടെ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അംബേദ്കർ ചെയ്തത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തം പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി വളരെ വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവസാനം അദ്ദേഹം ഇത് കൈയൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന അതായത് ജനാധിപത്യമാണ് പ്രധാനം ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തം അല്ല എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് അംബേദ്കറിൽ ഉടനീളം വർത്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ സുനിൽ പീളയിടം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷവും ജനാധിപത്യപരവും ബഹുസ്വരവാർന്നതുമായ ഒരു ലോകം കണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ചെയ്തൊരു കാര്യം അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ബ്രാഹ്മണ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അതിവരെയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ആമുഖമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രസ്താവന ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പ്രൊഫസർ സുനിൽ പേലയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദളിത് ചിന്തകരും യുക്തിവാദ നിലപാടും ഉള്ളവരും ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ അയുക്തികവും ബ്രാഹ്മണികവും വർഗീയവുമായി മുദ്രകുത്തി തെള്ളിക്കളയുന്നു എന്നൊരു നിലപാടും മറ്റൊന്ന് ദളിത് വിമർശനത്തിന്റെയും ദളിത് ജ്ഞാന മീമാംസയുടെയും അഗ്രദൂതനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഇതിഹാസ പാഠ പാരമ്പര്യത്തോട് പുലർത്തിയത് ഏകമുഖമായ നിരാസത്തിന്റെ സമീപനമല്ല എന്നൊരു കാര്യവും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദളിത് ചിന്തകരുടെയും യുക്തിവാദ നിലപാടുള്ളവരുടെയും അംബേദ്കറുടെയും വീക്ഷണ ഗുണകൾ
ശില്പികളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യം ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠം പാഠപാരമ്പര്യങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുക എന്നൊരു സമീപനവും രീതിശാസ്ത്രവുമാണ് പക്ഷെ അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ സാഹിത്യത്തെ പഠന വിധേയമാക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതയോ ജനാധിപത്യപരമായ ആശയങ്ങൾ ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറയുന്ന ഇത്തരം ആശയങ്ങളോട് ജനാധിപത്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു സംവാദത്തിന് ഇടപെടുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സൈദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ സണ്ണിയം കവിക്കാട് അദ്ദേഹം ഈ ആശയങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നു ഈ സുനിലിന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ദലിത് ചിന്തകർ യുക്തിവാദികൾ ശാസ്ത്ര അന്വേഷകർ ഇവരെ മൂന്നിനെയും ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അവർ ഏകപക്ഷീയമായി വേദ ഇതിഹാസങ്ങളെ അയുക്തിയമെന്നും ബ്രാഹ്മണികമെന്നും വർഗീയമെന്നും പറഞ്ഞ് ഏകപക്ഷീയമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അംബേദ്കർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്ന അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ വേദ ഇതിഹാസ പഠനങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള ചരി പല രൂപത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പല അപ്രോച്ച് പല സമീപനങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ആധിക രീതിയും അതിന്റെ മൂല്യത്തെയും പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെ അതിനെ വിമർശ വിധേയമാക്കാതെ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ച വലിയൊരു ധാര ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിനകത്തുണ്ട് അത് ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അത് അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെയും ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെയും അതൊരിക്കൽ പോലും വിമർശ വിധേയമാക്കത്തില്ല അത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലം മുതൽ തന്നെ അതിന് മുൻപ് മുതൽ ആരംഭിച്ച വൈദിക പഠനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ സമാനമായി തന്നെ ഈ വേദ ഇതിഹാസ ങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവിൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും അത് ആത്യന്തികമായി ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കരുതുന്ന ഒരു പഠന ചരിത്രവും ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇതിന്റെ മതപരമായ ഒരു പഠനാ സംഗതി നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ആധികാരികത ബ്രാഹ്മണ്യ ആധികാരികത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധമുള്ള പഠനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ നിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് സുനിൽ പിള്ളയുടെ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് സുനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഇതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൂല്യമണ്ഡലത്തോടും ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ മെക്കാനിസത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കാത്ത ഒരു ധാരയ്ക്കകത്താണ് സുനിലിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സുനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് സുനിലിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കുഴപ്പമല്ല അത് ഇതൊരു വലിയ പഠന ശാഖയോ ഒരു പഠന മേഖലയാണ് അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയുണ്ട് വിവേകാനന്ദനുണ്ട് അരവിന്ദ ഘോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ വീര സവർക്കറുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി വലിയൊരു നിരയുണ്ട് അതിനകത്ത് വീര സവർക്കറും വിവേകാനന്ദനും ഒരുമിച്ചാണെന്ന് വേണം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവരാരും തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി വിവേകാനന്ദനോ ഗാന്ധിയോ വീര സവർക്കറോ ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തെയും അതിന്റെ മൂല്യത്തെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിമർശനം വിവേകാനന്ദൻ നേരിട്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് വീര സവർക്കർ ഒരിക്കലും ഹിന്ദു ആയിരുന്നു അയാൾ വിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല നോക്കണം അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് സുനിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെ വിമർശിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായി നമ്മൾക്ക് അത് പ്രശ്നവൽക്കരിക്കണം അത് സുനിൽ വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രശ്നമല്ല സുനിൽ വ്യക്തിപരമായി വിമർശബോധമുള്ള ഒരാളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്ര ജ്ഞാന മേഖല എന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ധാരയ്ക്കകത്താണ് എന്നാൽ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ഒരു സ
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ധാരയുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യോതി ബാ ഫൂലയിലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ധാര ഇവിടെ ഉണ്ട് സുനിലിനെ പോലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ധാര ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജ്യോതി ബാ ഫൂലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വേദ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെയും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക ദർശനത്തെയും അത് വർണ്ണത്തിൽ വർണ്ണ അശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദർശനമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിനെയും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഏകപക്ഷീയമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രധാരയല്ല അംബേദ്കർ മുൻപും ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശന ധാര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ വിമർശന ധാരയാണ് വളരെ അപക്വമായി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയായിരുന്നില്ല ഏകപക്ഷീയമായി തള്ളിപ്പറയായിരുന്നില്ല അത് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അപകടം അവിടെ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു അപകടം അവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ജ്യോതിബാ ഫൂലയുടെ അടിമത്വം മുതലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഈ മൂല്യത്തെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളയ ബാലിയുടെ രാജ്യം വരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാമന്റെ രാജ്യം വരണം എന്നല്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എത്രമാത്രം യുക്തിപദ്രമാണോ എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ഇതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അത് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബാലിയുടെ രാജ്യം വേണമെന്നാണ് പറയണത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമനെ ഞങ്ങൾ തള്ളുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിലും സമാനമായ പാരമ്പര്യം ഗുരുവിനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സുനിലും മറന്നു പോകരുത് രാമന്റെ ധാർമ്മിക അവസ്ഥ എത്രമാത്രം മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് സന്യാസത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഗുരു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുവും ഈ രാമപാരമ്പര്യത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കലും സഹോദരനായിക്കലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി വലിയൊരു ധാരയെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏകപക്ഷീയമായ വാക്കല്ല മഹാ രാമൻ വേണ്ട കൃഷ്ണൻ വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര ബോധ്യമാണത് ഒരു ജനത ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചരിത്ര ബോധ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് നിന്ന് മതേതര ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ അംബേദ്കറിൽ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അംബേദ്കർ ഹിന്ദു വിശത്തിന്റെ പ്രഹേളിത റിഡിൽ ഓഫ് ഹിന്ദു വിശ് എന്നുള്ള വാക്കാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഡിൽ പ്രഹേളിക എന്ന വാക്ക് അംബേദ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഒരാൾക്കും പിടികിട്ടിയില്ലാത്ത കൗശലങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ നിർവഹിച്ചത് എന്ന് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഒരാൾ അംബേദ്കർ ഈ പ്രഹേളികയില് ആമുഖത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു വിമർശനത്തിൽ നമ്മളത് പ്രധാനമായും കാണണം ബ്രാഹ്മണിക ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടെ വിശദ ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പുസ്തകം ഹിന്ദുക്കളിലെ സാമാന്യ ജനത്തെ ഏത് ചതിക്കുഴിയിലാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന ബോധം അവരിൽ ഉളവാക്കുവാനും യുക്തിഭദ്രമായ ചിന്തയുടെ വഴിക്ക് അവരെ നയിക്കുവാനുമാണിത് ഇതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ ലക്ഷ്യം സുല്ലു പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാതെ യാതൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വിമർശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ റിഡിൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് പ്രഹേളിക നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അംബേദ്കർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വേദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേദങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായത് ഇന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവമല്ലാത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം അംബേദ്കർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രഹേളിയായിട്ട് അംബേദ്കർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് വളരെ കൗശലപൂർവ്വം അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്താൽ ഓരോന്നിനെ മൂടിവെക്കുകയും ഓരോന്നിനെ പുറത്തിടുകയും ഓരോന്നിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ഓരോന്നിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ചതിയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ വിമർശപാഠം ഈ സുനിലിന്റെ ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിമർശപാഠത്തിന് വിധേയമാക്കു ആക്കേണ്ടതുണ്ട്
അക്രമോത്സവ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളായി ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അറിയണം ഇത് വിവേകാനന്ദ സ്വാ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വിവേകാനന്ദൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം പക്ഷെ വിവേകാനന്ദൻ ഇതുപോലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെ എന്തിന് കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിച്ച ഒരാളാ ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഒരാളാ ബ്രാഹ്മണന്റെ മേൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ആളാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരത്തിന്റെയും അതിന്റെ മൂല്യമണ്ഡലത്തെയും അത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തെയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഈ ഹിന്ദുത്വ അക്രമോത്സവമായ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ധനമായി മാറുന്നു ഇതൊരു ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് യുക്തിവാദികൾ ഇതിനെ ഏകപക്ഷീയമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇടമറവിന്റെ പുസ്തകത്തിന് പേര് അങ്ങനെ അവർ ഏകപക്ഷീയമായി തള്ളിപ്പറയും ആ ധാരയിലല്ല ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ദളിത് ചിന്തകരും അല്ല എഴുത്തുകാരും പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ആ എഴുത്തുകാരും ഇപ്പൊ കാഞ്ചിവളയെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവർ ഏകപക്ഷീയമായി തള്ളിപ്പറയല്ല വിമർശ വിധേയമാക്കി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വിമർശ വിധേയമാക്കി ഉപേക്ഷിക്കുകയും അത് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്പക്കറൈറ്റ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുതിയ വിമർശനത്തിന്റെ ഒരു കാതൽ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വിമർശനം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വേദങ്ങളെയും ഇതിഹാസങ്ങളെയും അത്തരം ഒരു പൗരാണികമായ ഒരു പാരമ്പര്യം അതിന്റെ വൈജ്ഞാനിക ധാരയെയും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തിനെയും ആണിക്കല്ലുകളോടും അടിസ്ഥാന ശിലകളോടും എന്തെങ്കിലും വിമർശനം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്നലെ വരെ സർവ സ്വീകാര്യമായിരുന്ന അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങളെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് വേദ ഇതിഹാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിനു മുൻപ് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കേവലമായി പിന്തുടർന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിമർശനം നമുക്ക് ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല മതാത്മകമായ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിന്നും മതാത്മകമായ ഈ ഘടനക്കകത്ത് നിന്നും മതേതരമായ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയെ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് സുനിലിന്റെ ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് ഇതിനു മുമ്പും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അംബേദ്കറും ദളിത് ചിന്ത ചിന്തകരും അല്ലെ ദളിത് എഴുത്തുകാരും ദളിത് വിമർശകരും രണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധ്യാരോപം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ അടിസ്ഥാനപരമായി വേദ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെയും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തെയും അടിസ്ഥാനപരമായി റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് അതിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വേദ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അംബേദ്കറിന് എതിരാവുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മഹാഭാരതം സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്ന കൃതിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പുറത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം സുനിൽ പേരയുടെ എഴുതുന്നു ഇതിഹാസങ്ങളും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു സമകാലിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ വലിയൊരു അളവോളം നിർണയിക്കാൻ പോലും അവയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ആധുനിക ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മുതൽ നമുക്കിത് കാണാനാവും അത്തരം കൃതികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അവ പൊതുജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ ജനാധിപത്യപരവും മതനിരപേക്ഷവുമായ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമാണ് വലിയൊരു ഗവേഷക പണ്ഡിത സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട അത്തരമൊരു വിപുല ദൗത്യത്തിന്റെ പരിമിതവും ഭാഗികവുമായ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യവും മറ്റൊന്നല്ല അദ്ദേഹം മറ്റൊരിടത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പുറത്തിലും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ
ഇതിനെ പ്രാഥമികമായി വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്നും സുനിൽ പേലേടം പറയുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം ചുരുക്കത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠംപര്യങ്ങളെ മതനിരപേക്ഷമായി കെട്ടഴിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇളയിടം പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇളയിടം അംബേദ്കറെ ഉദ്ധരിക്കുകയും അംബേദ്കർ ഏകപക്ഷീയമായി കൈയൊഴിയുകയല്ല അല്ലായിരുന്നു ഇതിഹാസ പാഠ പാരമ്പര്യത്തെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിഹാസ പുരാണ പഠനങ്ങളിലൂടെ അംബേദ്കർ മതനിരപേക്ഷമായി അവയെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഈ വിഷയത്തിലെ ചർച്ചയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അതായത് മതാത്മകമായി കെട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാഭാരത പാഠത്തെ മതനിരപേക്ഷമായി കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് അംബേദ്കർ ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളെ പഠനവിധേയമാക്കിയത് മതനിരപേക്ഷമായി കെട്ടഴിച്ചു വിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠങ്ങളെ മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണ സാഹിത്യത്തെ ആകെ പഠനവിധേയമാക്കിയ അംബേദ്കർ അത്തരം കൃതികളിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യമോ മതനിരപേക്ഷയമോ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടല്ല മുന്നോട്ടു പോയത് പകരം ഇത്തരം കൃതികളെ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയും ആധുനികമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും ആധുനിക അർത്ഥത്തിലുള്ള സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമാണ് അംബേദ്കർ വില കൽപ്പിച്ചത് നാം മുമ്പ് കണ്ട ബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അംബേദ്കറിന് ജനാധിപത്യം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ അംബേദ്കർ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ജനാധിപത്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇത്തരം പുരാതന സങ്കല്പങ്ങളിൽ പണതുയർത്തുന്ന ജനാധിപത്യം ദുർബലമായിരിക്കുമെന്നുകൂടി അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ശാസ്ത്ര ചരിത്രകാരിയും ചിന്തകയുമായ മീരാനന്ദ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫേസിംഗ് ബാക്ക് വേഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂതകാല നേട്ടങ്ങൾ സമ്പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല എന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവി സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് മീരാനന്ദ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇതിഹാസ പാഠ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മതനിരപേക്ഷതയോ ജനാധിപത്യമോ കണ്ടെടുത്ത് ഭാവി സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയും കർത്തവ്യവും അല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ചരിത്രകാരിയും ചിന്തകയുമായ മീരാനന്ദ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറിച്ച് സുനിൽ പീഴയടൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഭൂതകാല നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ജനാധിപത്യവും മര മതനിരപേക്ഷവുമായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആശയങ്ങളിൽ ആശയങ്ങളുടെ നിലപാട് തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഭാവി സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സണ്ണി കവിക്കാട് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യാമോഹജനിതമായ ഒരു സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മീരാനന്ദയുടെ ആശയം കടമെടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചാൽ മതാത്മകമായ ഒരു പാഠം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മതനിരപേക്ഷമായ പാഠങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് മതത്തോടുള്ള ആശ്രിതത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാടുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു സുപ്രധാനമായ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പാഠം മതാത്മകമായ ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അത് മതാത്മകമായി കെട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവ മതനിരപേക്ഷമായി കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ പരിഹാരമാകും എന്ന് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മതനിരപേക്ഷമായ ചില ആശയങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ മതാത്മകമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുനിൽ പീളയുടമാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടത് മീരാനന്ദ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ജനമസ്തിഷ്കങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളിലും ആശയങ്ങളും അനിവാര്യമായും മാറുന്നത് ശിശു സഹജമായ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്ന് മീരാനന്ദ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ മതാത്മകമായ പാഠത്തെ മതനിരപേക്ഷമായി അങ്ങോട്ട് കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ള സുനിൽ പീളയടത്തിലെ ചിന്ത ഒരു ശിശു സഹജമായ ചിന്ത മാത്രമാണ് എന്ന് പറയട്ടെ മീരാനന്ദ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ജനമസ്തിഷ്കങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളും അനിവാര്യമായും മാറുന്നത് ശിശു സഹജമായ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്നാണ് മീരാനന്ദ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുനിൽ പീളയടൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം മതാത്മകമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട പാഠത്തെ മതനിരപേക്ഷമായി കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ
ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മതദിനപേക്ഷമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കെട്ടഴിച്ചു വിടണമെന്നാണ് സുനിൽ പേളയടം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തന്നെയല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യം കെട്ടഴിച്ചു വിടലാണ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല മഹാഭാരത പഠനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണവും വിപുലവുമായ ലോകം അനാവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരാത്മകവും മതനിരപേക്ഷവും ജനസംസ്കാരപരമായി ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും സുനിൽ പേളയടം ശ്രമിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദളിത് ചിന്തകൻ സാമൂഹ്യ ചിന്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ അങ്ങ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ മീരാനന്ദ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ശ്യാം കോട്ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി മാറ്റം വരുത്തിക്കൊള്ളുമെന്നത് ശിശു സഹജമായ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി സുനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാർക്സിസത്തോടുള്ളൊരു കനത്ത വിമർശനമാണെന്ന് സുനിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് വ്യവസ്ഥിതി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനസ്ഥിതി മാറിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള സങ്കല്പം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെയാണോ എന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം പരിശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന സുനിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഈ മതപരമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാൻ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള വലിയ പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് ഇത് പരിഷ്കരണ വിധേയമേ അല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായി അങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുപ്പത്താറിൽ ജാതി നിർമ്മൂലനം എഴുതുമ്പോൾ ഇത് നശിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അടഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് ഈ മൂല്യം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു മൂല്യത്തെ ആ മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പാഠങ്ങളെ മതനിരപേക്ഷമായി കെട്ടഴിച്ചു വിടാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അസംഭാവ്യമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സുല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രമേൽ മതപരമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട പാഠങ്ങളാണിതല്ല ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ സുനിലിൻ്റെ ഈ ഈ മഹാഭാരത രാമായണ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്തായാലും സുനിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാലും സുനിലിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പേർത്തും പേർത്തും രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് മതപരമായ ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് അത് പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗവും സുനിലിൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് ഒരു വിമർശനം ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മീരാനന്ദ പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ അർത്ഥം ഇത് മതപരമായ അത് ഇത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പൊലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു മ ഒരു മതനിരപേക്ഷമായ പാഠമല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും മതപരമായ ഈ വിശ്വാസം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഈ രാമൻ ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്താണ് എന്നൊരു ഒരു സംഗതി കുറിച്ച് അത് സത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ടാണ് ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ അതൊരിക്കലും ദശരഥൻ്റെ ദശരഥപുത്രനോ അല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യയിലെ രാജാവോ ഒന്നുമല്ല അത് സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മറുപേരാണ് രാമനെന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് സുനിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഈ രാമനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഗാന്ധി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാമരാജ്യം എന്നൊരു സങ്കല്പം ഇന്ത്യക്കകത്ത് പരിണമിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനും കൂടി നമ്മൾ ഉത്തരം കാണാനുള്ളൂ നമ്മളത് പറയാം ഗാന്ധി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ വാക്യങ്ങൾ സ്വയം പരിണാമശേഷിയുടെ ഏത് വാക്കും ഏതൊരു ഇമേജും സ്വയം പരിണമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം രാമരാജ്യം എന്നത് ഞാൻ സത്യത്തെയാണ് രാമനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലുന്ന രാമനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രം അതിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വാദം അതായത് ചരിത്രം അപ്രസക്തമാക്കിയൊരു വാദമാണ് അത് നട അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൊരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്
അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യം നിങ്ങൾ മേൽക്കൂര തന്നെയാണ് പൊളിക്കേണ്ടത് അടിത്തറ അല്ല അടിത്തറ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മേൽക്കൂര അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടിത്തറ അങ്ങനെ പൊളിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേൽക്കൂര പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തെ മൂല്യമണ്ഡലത്തെ അഴിച്ചു പണിയാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇന്ത്യ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് അംബേദ്കർ ഇത് പരിഷ്കരണ യോഗ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് തള്ളിക്കളയണം ഇങ്ങനെയാണ് സുനിൽ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അംബേദ്കറിൻ്റെ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം എന്നൊരു സങ്കല്പം തന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഈ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ ഇടപാടുകളും ഇല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് സമൂഹത്തെ തന്നെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിൽ അംബേദ്കർ എത്തിച്ചിരുന്നു അംബേദ്കറിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികമായ ലോകത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഈ വിമർശം ഇതിനോടുള്ള വിമർശനം അതായത് മഹാഭാരതം രാമായണം പോലെയുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും അതിൻ്റെ മൂല്യത്തോടുള്ള വിമർശനം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വിമർശനവും അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള നിലപാടും വളരെ നിർണായകമാണ് പ്രധാനമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ ശക്തമായ വേരുകളുള്ള ഒരു വിശ്വാസ രൂപമായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ഈ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേര് പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രിയമായിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരം ഏകപക്ഷീയമായി രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പരശുരാമൻ മഴു കയ്യിലേന്തിയ പരശുരാമൻ്റെ ചിത്രം അറിയാത്ത ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസമായിരുന്നു പരശുരാമനാണ് മഴു എറിഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ എഴുതിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു വാദം മാത്രമാണതെന്ന് അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതരാണ് ഈ ചിത്രം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെയാണ് ചതി കിടക്കുന്നത് അത് വിജ്ഞാനം എന്നത് ഏകപക്ഷീയമായി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലെന്നും അത് ആരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആരാണതിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ആരാണതിനെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാഭാരതവും രാമായണവും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ ജനപ്രിയമായ മുദ്രകൾ പേറുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്വയം ശേഷി കൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലെന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ആസൂത്രണങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നിലക്ക് ശ്യാം കോട്ടി ചെയ്തത് മീരാനന്ദ ആ വിമർശനം വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിമർശനമാണ് ഈ മതപരമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിനെ ഒന്നിൽ നിന്നും മതേതരമായ ഒരു ലോകത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായി ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ ബഹുസ്വരതയെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നൊരു ഇന്ത്യ ബഹുസ്വരം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ബഹുസ്വരമാണെന്നാണ് ഈ ബഹുസ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജാതിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ബഹുസ്വരമായ സമൂഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ജാതിയും വർഗവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു സാന്നിധ്യതയാണ് നമ്മൾ ബഹുസ്വരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ബഹുസ്വരം മാത്രമല്ല അതാണ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇന്ത്യ എന്നത് ഈ വ്യത്യസ്തതകളുടെ നാട് മാത്രമല്ല അത് ഗ്രേഡഡായി തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടൊരു നാട് കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ ഗ്രേഡഡായിട്ടുള്ള സംഗതിയെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യ മണ്ഡലമാണ് ഈ മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാമനെ കുറിച്ച് പേർത്തും പേർത്തും ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ശംഭുഖനെ വധിച്ച രാമനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇവർ തന്തു കൂടെ പറയാത്തത് ഇതാരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചാൽ അത് രാമായണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കഥയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം ശംഭുഖനൊരു പ്രതിനിധാനമുണ്ട് ശംഭുഖൻ അക്ഷരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനി പ്രതിനിധാനമുണ്ട് ശംഭുഖന് ആ ശംഭുഖനെയാണ് രാമൻ വധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിലക്കുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത്തരം അത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഇല്ലേ അവരിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഇതേ മതേതര പാഠങ്ങളാണോ അങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മതപരമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും മതേതരമായ ഒരു ലോകം നിർമ്മിക്കാമെന്നുള്ളതൊരു ഒരു ശരിയായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇത് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യം അസാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ സവർണ ബുദ്ധിജീവികൾ വർഷങ്ങളായി അവർ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നൊരു
അതൊരു പ്രതിനിധാനമാണ് അങ്ങനെ ഈ വിജ്ഞാന ഉൽപാദനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുസ്വരതയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിന് വെളിയിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക രൂപീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിനകത്തുനിന്നല്ല വൈദിക പാരമ്പര്യത്തെ വിമർശിച്ച വലിയ വൈജ്ഞാനിക ധാരകൾ ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ട് അത് ബുദ്ധനായാലും ജൈനനായാലും ചാർവാകന്മാരായാലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകായതന്മാർ തുടങ്ങി നിരവധിയായ വൈജ്ഞാനിക ധാരകൾ ബഹുജന വിശ്വാസ ധാരകൾ ആധുനിക കാലത്താണെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക ധാരകൾ ഉണ്ട് നിരവധി വിമർശ ധാരകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ വീണ്ടെടുക്ക അതിനെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇന്ത്യയും മറ്റൊരു മതേതര ജീവിതവും നമുക്ക് സാധ്യമാകും വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണീകരിക്കപ്പെട്ട സംസ്കൃത പാഠത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വിധ്വംസകമായ പ്രാദേശിക നാടോടി ആഖ്യാനങ്ങൾ കീഴഴലിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് സുനിൽ പേളയടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വാദം പുറം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കീഴടലിലെ ഭിന്ന ഭിന്നമായ പാഠരൂപങ്ങളെയും അവയുടെ വിധ്വംസക പ്രകൃതത്തെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മഹാഭാരതത്തെ അതിൻ്റെ ബഹുസ്വരാത്മക ജീവിതത്തിലേക്ക് കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയാണ് പഠിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന ദൗത്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് സുനിൽ പേലേടം പറയുന്നു തീർച്ചയായും മഹാഭാരത സംബന്ധിയായ കീഴാള അടരുകൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിരിക്കെ തന്നെ കീഴാള അടരിലൂടെ ബഹുസ്വര പാരമ്പര്യം എങ്ങനെ ഏകാത്മകമായ ഹിന്ദുത്വത്തിന് ബദലും ശക്തിയുമാവും എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുനിൽ പേളയുടെ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന് ബദലായി ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ബുദ്ധനെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വൈദിക ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീഴാളമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പലതിനെയും വളരെ എളുപ്പം സാംശീകരിക്കുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന് വളരെ എളുപ്പം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കീഴാള അടരിൽ നിലനിന്ന വ്രതം മുണ്ടനം പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധ ചരിത്ര പണ്ഡിതയായ വിജയനാഥ് അവരുടെ പുരാണാസ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന പഠനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഈ സ്വാംശീകരണ പ്രക്രിയയെ വിജയനാഥ് വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്നാണ് ഒരു ഘട്ടം വരെ ചിലപ്പോൾ വിധ്വംസക ശക്തിയായി ഈ കീഴാള അടരിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വർത്തിക്കാമെങ്കിലും അത് ശാശ്വതമായ വിധ്വംസക രൂപമായി ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണേതരരായവരുടെ കാവുകളും കൊട്ടങ്ങളും പതികളും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കീഴാള അടരിലുള്ള മർദ്ദയെയും മാടനെയും ചാത്തനെയും വളരെ എളുപ്പം ഈ തദ്ദേശീയ ദൈവങ്ങളെ ദേശീയ ദൈവങ്ങളായ ശിവനിലേക്കും ദേവിയിലേക്കും ഒക്കെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അധിനിവേശിച്ച് അവരുടെ മുകളിൽ ഒരു സർവസംഹാരക സ്വരൂപമായി ഈ ദേശീയ ദേവതകൾക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് ഒരേ സമയം മാറാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപരമായി തന്നെ ഉരുവം കൊള്ളുന്ന ബദൽ വിധ്വംസക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കാൻ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്കേറെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നടന്നു വരുന്ന അബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാവുകളും ദേവപ്രശ്നത്തിലൂടെയും ബ്രാഹ്മണ തന്ത്രിമാരുടെ കടന്നുവരവിലൂടെയും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധനെയും അബ്രാഹ്മണ കാവുകളിലെ ദേവതകളെയും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് വളരെ വേഗം സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കീഴടലിലെ ദേവതകളെയും കീഴടലിലെ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത ബദൽ കഥകളെയും സ്വാംശീകരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പണിയും കൂടുതലായി ഹിന്ദുത്വത്തിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല കീഴാള അടരിലുള്ളതാണെങ്കിലും അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതൊരു യുക്തിയിന്തയെ നിഷേധിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയുടെ ഏതൊരു ഭാഗവും നിഷേധിക്കുന്ന കഥയും ചിന്താഗതികളും സൂക്ഷ്മ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് കീഴാള അടരിലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുനിൽ പേലയുടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അടിയരാമായണം പോലെയുള്ള രാമായണമുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മിയോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാവാരം മഹാ അവരുടെ മഹാഭാരതം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കീഴാള അടൽ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ രാമായണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാപ്പിള
അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫേസിംഗ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മിത്തും സത്യവും തമ്മിലുള്ള അനന്യതയാണ് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക നിർമ്മിതികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് മീരാ നന്ദ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതായത് കീഴാള അടലിലുള്ളതാണെങ്കിലും ആ മിത്തിനെ വളരെ എളുപ്പം സ്വാംശീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ഒരു പഠനം കാണുന്നുണ്ട് തിരുപ്പതി സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കൃഷിയും നായാട്ടുമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ തിരുപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ആദിമ സങ്കേതമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തന്നെ തിരുപ്പതി മാഹാത്മ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദിവാസികൾ ആദിമ ജന ആദിവാസികളുടെ ആയിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പറയുന്ന ദേവതയുടെ ഉപാസക സാധക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ ആദി ആദിവാസി കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളി കുറഞ്ഞ് വെളിച്ചപ്പാടിനെ പോലെ നടന്നിരുന്ന ഈ ആദിവാസിയെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പൂവിറക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളായി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യേൽക്കൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പം തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുകയും ആധുനിക കാലത്താകട്ടെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്ര സങ്കേതമായി തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം മാറുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം നടന്നുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അക്കൾച്ചറേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് പകരം ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിനെ കാണാതെ കീഴാട അടലിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു വിധ്വംസക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര ചരിത്ര എത്ര ചരിത്രവിരുദ്ധവും അസംബന്ധ ജഡിലവുമായ വാദമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കീഴാള അടലുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യമാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിന് സണ്ണി കം സണ്ണി കവിക്കാട് വളരെ വ്യക്തമായ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുനിൽ പേളയുടെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണീകരിക്കപ്പെട്ട സംസ്കൃത പാഠത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വിധ്വംസകമായ പ്രാദേശിക നാടോടി ആഖ്യാനങ്ങൾ കീഴടലിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രധാനമായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്യം മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കീഴടലിലെ ഭിന്ന ഭിന്നമായ പാഠരൂപങ്ങളെയും അവയുടെ വിധ്വംസ പ്രകൃതത്തെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മഹാഭാരതത്തെ അതിൻ്റെ പ്രകുസരാത്മക ജീവിതത്തിലേക്ക് കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയാണ് പഠിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന ദൗത്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീഴടലിലെ ചില ഭിന്ന ഭിന്നമായ വിധ്വംസകമായ പാഠരൂപങ്ങളെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഈ മഹാഭാരതമെന്ന കൃതി രൂപപ്പെട്ടതിന് ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് പണ്ഡിതർ പറയുന്നത് അത് പല രൂപത്തിൽ പല ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും പല പാഠങ്ങളിലൂടെയും നിലനിന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ സുനിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കീഴടലിൽ വിധ്വംസകമായ വിരുദ്ധമായ ചില പാഠങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ നിലനിന്നിരിക്കാം അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല അത്തരം നിലനിന്ന പാഠങ്ങളെ ആ രൂപത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാനോ അത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ബൃഹദ് ആഖ്യാനത്തിന് പകരമായി ഒരു ബഹുസ്വര ആഖ്യാനമായി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള എന്ത് ചരിത്ര സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്നതാണ് വസ്തുനഷ്ടമായി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെക്കാനിസത്തിലൊന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്വാംശീകരണ തന്ത്രമെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതിനെന്തോ ഒരു ചെയ്യും അത് ഏത് അറ്റം വരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു പോകും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തം ദൈവത്തോട് പോലും നീതി കാണിക്കാത്ത വിഭാഗമാണെന്നാണ് സ്വന്തം ദൈവത്തോട് പോലും നിങ്ങളൊരു ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണോട് പറയാം അവൻ പൂജിച്ചോളൂ അതായത് ഏത് ദൈവമാണെന്ന് പോലും അവൻ അന്വേഷിക്കില്ല അത്രമേൽ ദൈവത്തോട് പോലും നീതിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണിവർ അത്രയും കുശാഗ്ര ബുദ്ധികളാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന അംബേദ്കർ ഈ റിഡിൽ ഓഫ് രാമ റിഡിൽ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ നിരീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്വാംശീകരണം ഇപ്പോഴും ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ സാമൂഹിക പിതാവിടയിൽ ഒരു വലിയ പ്രഹേളികയായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ആകുന്നത് എന്നത് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രഹേളികയായി
സുനിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഈ കീഴടലുകളുടെ പാഠം എത്രമാത്രം വിധ്വംസകമായി തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതിനെന്തെങ്കിലും വിധ്വംസകമായ അംശമുണ്ട് എന്ന് മറിച്ച് അതും ഈ കീഴടലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഉപപാഠങ്ങൾ പോലും ഈ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി ലംഘിക്കുന്നവയാണോ എന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ആ പാഠങ്ങൾ അതേപടി എടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുസ്വരമായ മഹാഭാരത പാഠങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായി സാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അപകടകരമായൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹാഭാരതം രാമായണം വേദങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രപഞ്ച ലോകത്തിന് പുറത്ത് മനുഷ്യജീവിതം സാധ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സുനിലിൻ്റെ ചിന്താരീതിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നിടത്താണ് അതിൻ്റെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലോകത്തിലെ ബ്ലാക്ക് സുനിയച്ചൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ എന്തിനും വൈറ്റാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി വൈറ്റിനിടയിൽ ഇടയുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് മറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തിനും വൈറ്റാകണം വൈ ഷുഡ് ബി വി എന്നാ ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കാകണ്ട ഞങ്ങൾ മോർ ബ്ലാക്ക് ആയാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ വൈദിക ലോകത്തിന് വെളിയിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ജാതിയോട് സമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എപ്പോഴും ജാതി ജീവിതങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്വംശീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിപുലമായി നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ അവിടെ ഈ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കീഴടലുകളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ കീഴടലുകളിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപപാഠങ്ങൾ വിധ്വംസകമായ പാഠങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ബഹുസ്വരമായ സംഗതി നിർമ്മിക്കണം എന്ന എന്ന വാദം ചരിത്രപരമായി അസാധ്യമായൊരു കാര്യവും അതൊരു വ്യാമോഹവും മാത്രമാണ് കാരണം അതിനപ്പുറമാണ് ഇതിൻ്റെ നില സുനിലിന് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മെക്കാന സദാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് അത്രമേൽ അത്രമേൽ കുശാഗ്രവും അത്രമേൽ രൂക്ഷവുമാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ തന്നെ ഉപപാഠങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മറികടന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ സംഭാഷണം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള മനുഷ്യർ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പരിഷ്കരണ സാധ്യതകൾ തേടിയവരാ അതല്ലാത്തവരല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അത്രമേൽ വിധ്വംസകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അധികാര ഘടനയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കീഴടലുകളിലുള്ള മഹാഭാരത ഉപപാഠങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കാം അതിലൂടെ ഒരു ബഹുസ്വരമായ പാഠങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്ന വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനിയും മഹാഭാരതത്തെ തേടി നടക്കുകയും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം മഹാഭാരതം അടക്കമുള്ള ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട് യഥാർത്ഥം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രബലമായ ചരിത്രത്തിലോ സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിലോ അക്കാദമികളിലേക്കോ ഈ പറയുന്ന വൈദിക ബ്രാഹ്മണ്യ വംശാവലിക്ക് വെളിയിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക മൂല്യ ചരിത്രം നമുക്കിനിയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബഹുസ്വര ഇന്ത്യയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ വൈദിക ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനകത്ത് മാത്രം തേടുന്നത് കൊണ്ട് കഥയില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് കീഴടലുകളുള്ള മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപപാഠങ്ങളുടെ വിധ്വംസകത വീണ്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ അതിനെ മറികടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ആത്യന്തികമായി പരോക്ഷമായി ഈ വൈദിക ആധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനെ അത് വളം ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം മാതൃഭൂമി ബുക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നീതിയുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്ന സുനിൽ പേലേടത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിഹാസങ്ങളും ഇടത്തുപക്ഷവും എന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ആ അധ്യായ ആ ലേഖനത്തിൽ സുനിൽ പേലേടം പറയുന്നൊരു കാര്യം യുക്തിവാദ ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടും ദളിത് വിമർശനവും മതമൗലികവാദ നിലപാടിന് തുല്യമായ വീക്ഷണ കോണാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യുക്തിവാദ ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടും ദളിത് വിമർശനവും മതമൗലികവാദ
അംബേദ്കർ അപ്പോൾ യുക്തിയുക്തമായല്ലേ ചിന്തിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കാലൂഷ്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സുനിൽ മാഷ് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധി അതിൽ അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനും യുക്തിവാദികളുടെ പൊളി പൊസിഷനും ദളിത് ചിന്തകരുടെ പൊസിഷനും ജ്ഞാനവാദപരമായ നിലപാടുകളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും വിരുദ്ധ കോടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ അംബേദ്കറിൻ്റെയും ദളിത് ചിന്തകരുടെയും നിലപാടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് അംബേദ്കറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദളിത് ചിന്തകളും യുക്തിവാദികളും കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ യുക്തിയുക്തമായി ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിഹാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ മീരാനന്ദ യുക്തി വിചാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മീരാനന്ദ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയാണ് യുക്തി വിചാരം അത് ശാസ്ത്രത്തിന് സാർവലൗകിക സാധുത നൽകുന്നു പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ ചലനങ്ങളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തന പ്രതി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാനും വിധി നിർണയിക്കാനും യുക്തി വിചാരം ശാസ്ത്രത്തെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് മീരാനന്ദ പറയുന്നത് അതായത് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത തന്നെയാണ് യുക്തി വിചാരം എന്നാണ് മീരാനന്ദ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മിത്തുകളെയും വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ഇടകലർത്തുന്ന ഒരു ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തമാണ് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെത് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് മീരാനന്ദയുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവ ആചാര്യന്മാരുടെ വാദഗതിയുടെ രീതി തന്നെ ഈ മിത്തിനെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കലർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കേ ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളെ തീർച്ചയായും യുക്തിയുക്തമല്ലേ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം അതിനെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് സമീപിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നൊരു പ്രധാനമായ ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കീഴാളമായ അടരുള്ളത് കൊണ്ടും വിധ്വംസക ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആധുനിക പൗരൻ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടവയാണോ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥപാഠങ്ങളിലെ വിചാരങ്ങൾ എന്ന് കൂടി നാം പരിശോധിക്കണം ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളുടെ മതനിരപേക്ഷതയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യം തീർത്തും ദുർബലമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സുനിൽ പേലയോടം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ മതനിരപേക്ഷത കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അതിലൊരു ജനാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കേവലമായി വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ബ്രഹ്മ സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളുടെ മതനിരപേക്ഷതയിൽ ഉറ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യം തീർത്തും ദുർബലമായിരിക്കും മീരാനന്ദയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ മതാത്മക ആശയവാദത്താൽ ദീർഘകാലമായി നിശ്ചേതനമാക്കപ്പെട്ട യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പുർ പുനർജനിക്ക് വേണ്ട യത്നത്തിന് ബുദ്ധനിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു അംബേദ്കർ എന്നാണ് മീരാനന്ദ പറയുന്നത് ഇത് സുനിൽ പീലയടത്തിൻ്റെ വാദഗതികളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് മീരാനന്ദ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ മതാത്മക ആശയവാദത്താൽ ദീർഘകാലമായി നിശ്ചേതനമാക്കപ്പെട്ട യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പുനർജനിക്ക് വേണ്ട യത്നത്തിന് അംബേദ്കർ ബുദ്ധനിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ അംബേദ്കർ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കകത്ത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ലോകത്തിലേക്കല്ല അംബേദ്കർ തിരിഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ തിരിഞ്ഞത് നാരായണഗുരു തിരിഞ്ഞത് മഹാത്മ ഭൂലെ തിരിഞ്ഞത് അവരൊന്നും ഈ ഒരു പാതയിലേക്ക് അല്ല ജനാ ഈ ജനാധിപത്യ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മഹാഭാരതത്തെയോ രാമായണത്തെയോ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല മഹാത്മാ ഭൂലയോ പെരിയോറോ നാരായണഗുരുവോ ചിന്തിച്ചത് എന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ സംഗതമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അംബേദ്കറെ പിൻപറ്റുന്ന യുക്തിവാദികൾക്കും ദളിത് വിമർശകർക്കും ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളിൽ ബഹുസ്വരതയോ മതനിരപേക്ഷതയോ ഉണ്ടെന്ന് വന്നാലും അതിലല്പം പോലും താല്പര്യമുണ്ടാകില്ല എന്തെന്നാൽ ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കത്തിന് അവകാശമില്ല ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് തുല്യമായ യുക്തിഭദ്രതയും വിശ്വാസ്യതയും വൈദിക ജ്ഞാന പദ്ധതികൾക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് ഹിന്ദുത്വം വാദിക്കാറുള്ളത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വാദഗതി തന്നെയാണിത് ഇതേ വാദഗതിയാണ് മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് സുനിൽ പേലയുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ യുക്തിഭദ്രതയും വിശ്വാസ്യതയും ഇതിഹാസ പാഠങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതോടെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
പ്രാദേശികവും മതേതരവുമായ പദ്ധതികളെയും കീഴാളമെന്നും ബഹുസരമെന്നും കരുതുന്ന സാംസ്കാരിക ബിംബങ്ങളെയും നൈസർഗികമായും ആധികാരികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വലത്തുപക്ഷത്തിന് കഴിയുമെന്നിരിക്കെ യുക്തിവാദികളും ദളിച്ചിന്തകരും ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ തീർത്തും അസാധുവാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സുനിൽ പേളയുടെ മറുപടി പറയണം കീഴാള ദൈവങ്ങളെ പൂണൂലിടുവിച്ച് ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിന് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ബഹുസ്വര കീഴാള അടരുകളെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അകമേ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാനും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും ചരിത്രവിരുദ്ധവും ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരുമായ ഹൈന്ദവ ആധുനികത സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് വിജയനാഥ് വിശദീകരിച്ച ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സുനിൽ പേളയിടം വിളിക്കുന്ന യുക്തിവാദ നിലപാടുള്ളവരും ശാസ്ത്രവാദ നിലപാടുള്ളവരും ദളിച്ചിന്തകരും മതമൗലികവാദ നിലപാടുള്ളവരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർദ്ദിക്കുന്നത് സമ്പൂർണമായി അംബേദ്കർ പിൻപറ്റിയ ജ്ഞാനവാദപരമായ നിലപാടുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല ദളിച്ചിന്തകരും യുക്തിവാദ നിലപാടുള്ളവരും ഇത്തരത്തിൽ മതമൗലികവാദ നിലപാടുള്ളവരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണ് എന്ന് സണ്ണിയം കവിക്കാട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സുനിൽ പീളയുടെ ഈ ഈ മഹാഭാരത ഇതിഹാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചന നടത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം യുക്തിവാദികളും ശാസ്ത്രവാദികളും ദലിത് ചിന്തകരും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ച് യൂറോപ്യൻ ജ്ഞാനോദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിച്ചറിവുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആർക്കും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ചിന്തകർ വളരെ കുറവാണ് യൂറോപ്പിലെ ചിന്തകരും യൂറോ സെൻട്രിക് ആണെന്നുള്ള വാദം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കാമെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ജ്ഞാനോദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് അംബേദ്കർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതല്ല അംബേദ്കർ മറ്റൊരാളാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അംബേദ്കർ അതല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പ്രായോഗികമായ ഒരു ആവശ്യം സുനിലിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉൾച്ചേർക്കാൻ അംബേദ്കർ ഉൾച്ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട്ട് കഴിയുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചില മറകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ പൂർണ്ണമായി തള്ളിപ്പറയുകയായിരുന്നില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിമർശ വിധേയമാണ് ഇങ്ങനെ ചില അവ്യക്തമായ ഭാഷ കടന്നു വരുന്നത് വെറുതെയല്ല ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യു ചില യുക്തിവാദികളുമായും അവരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്ന റേഷണലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ആ പാടെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല ശാസ്ത്രവാദവും നമുക്കങ്ങനെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇവരും ഈ ദലിത് വിമർശകരുമാണ് ഈ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരിതിനെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു പരിദേവനം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം സുനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഗതി ഈ ഇവർ തള്ളി ഇവർ ഇതിഹാസ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തെയും ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെയും അതിൻ്റെ യുക്തിയെയും തള്ളിപ്പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള വലിയൊരു ധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തള്ളിപ്പറയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നത് ഇതിൽ ഇതിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിന് ഇതിലധിഷ്ഠിതമായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് വേദങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മൂല്യം പീറുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജനാധിപത്യവുമായി പുലബന്ധമില്ല എന്നാണ് അംബേദ്കർ മനസ്സിലാക്കിയതെന്നൊരു കാര്യം ഇനിയും വേറൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള സമൂഹങ്ങൾ മൊത്തമായി തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഏറ്റെടുത്താലും ചരിത്രത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താലും ബ്രാഹ്മണ്യവും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും വിമർശിക്കപ്പെടുകയോ തകർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ കീഴാളരായാലും ചരിത്രത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് നമുക്ക് കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണുള്ള പ്രശ്നം സുനിലിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെയാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റ
ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഈ കീഴാളർക്കിടയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് ഈ ഈ രാമായണം എഴുതിയത് വാൽമീകിയാണ് വാൽമീകി കാട്ടാളനായിരുന്നു മഹാഭാരതം എഴുതിയത് വ്യാസനാണ് വ്യാസൻ ഒരു മുക്കുവനായിരുന്നു അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം അത് ഇനിയിപ്പോൾ കാട്ടാളനാണെങ്കിലും മുക്കുവനാണെങ്കിലും ദളിതനാണെങ്കിലും ആദിവാസിയാണ് ആരാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂല്യം മനുഷ്യർക്കെതിരാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മുടേതാണെന്ന് എന്തിനെ പറയണം ഇതാണ് പ്രശ്നം അംബേദ്കർ അതാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂല്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമായി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സുന്നുന്നയിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ശാ ഈ ശാസ്ത്രവാദികളും ഇവരെല്ലാം യുക്തി യുക്തിയുടെ യുക്തിയുടെ വക്താക്കളും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വക്താക്കളും ദളിത് വക്താക്കളും ഒക്കെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് യാദർച്ഛികമല്ലാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഇതൊരു വലിയൊരു മെറ്റാഫിസിക്സിൽ മറ്റൊരു എന്താ പറയുക അതിഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ്പര്യയ്ക്കകത്താണ് ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള യുക്തിവാദപരമായ ഏതൊരു സമീപനത്തോട് അസഹിഷ്ണുവായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സുനിലിൻ്റെ വിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ സംഭവം ഈ മാത്രവുമല്ല ഈ മഹാഭാരതത്തെയും രാമായണത്തെയും അതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് രീതിശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യുക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും ഇതിനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇവിടെയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പാഠങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സുനിൽ പറയുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെയും മഹത്തായ പാഠങ്ങൾക്കകത്ത് ഇടമില്ലാത്ത അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത വിഭാഗങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ടെന്നുള്ള വാദം ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മറ്റൊരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു സങ്കല്പമില്ല എന്നതിനകത്ത് പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും സ്വാംശീകരിക്കുവാനും അത് അവരുടേതാക്കി മാറ്റുവാൻ അതായത് ഈ വിവേകാനന്ദനൊരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയും കീഴാളരോടായിട്ട് തന്നെ പറയും ഇന്ത്യയിലെ കീഴാളരോട് നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിക്കണമെന്നാണ് സംസ്കൃതം പഠിച്ച ഒരു ജനത മാന്യരായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഈ പാഠം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിവേകാനന്ദന് കിട്ടിയത് സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ സ്വയം ആരെങ്കിലും മാന്യരാവുമോ ഈ സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ മാന്യരാകും നിങ്ങൾ എന്ന് കീഴാളരോട് പറയുന്നതിൻ്റെ യുക്തി എന്താ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഈ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തെ അൺക്വസ്റ്റിനബിളായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ഒരു ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹിക നവീകരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളുണ്ട് അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കീഴാളരോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ വൃത്തിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കാം നിങ്ങൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നടന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കും എന്നിട്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ഇനി സംസ്കൃതം പഠിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ അങ്ങനെ പുതിയ ഈ വിജ്ഞാനമായിട്ട് സംവദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്നിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിലെ കീഴാള അടവുകളെ പഠിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ധാരയാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ വാദം ഇതൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം ഇതിന് വെളിയിലാണ് പ്രോബ്ലം അല്ല സുപ്രധാനമായ ചോദ്യം സുൽപ്പേടം പറയുന്നത് ദളിത് ചിന്തകരും യുക്തിവാദികളും എല്ലാം മതമൗലികവാദികളെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്ന എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമായ വാദഗതി ഈ മതമൗലികവാദം എന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ മതമൗലികവാദം എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മതമൗലികവാദം എന്നത് തൻ്റെ മതവിശ്വാസത്തെ അൺക്വസ്റ്റൈനബിളായി സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രമമായി നാളെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി വന്നാൽ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പോകാൻ തയ്യാറാവുകയും അത് അതിനു വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവ ഒരവസ്ഥയാണ് അത് മതമൗലികവാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ദളിത് ചിന്തകരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് പ്രവർത്തകരെയോ അല്ല യുക്തിവാദികളെയോ അവർ മതമൗലികവാദികളെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് സുനിൽ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അ
അപ്പോൾ ഞാനത് അത് പറയാത്തതാണ് എൻ്റെ കുറ്റം അവർ ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രമേ വിമർശിക്കുള്ളൂ എന്ന ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം മതമൗലികവാദികളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഭീകരരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ കൂടെ ആവാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് ഇതിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇതതല്ല സംഭവം ഇത് മതമൗലികവാദവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമുള്ള കാര്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മതമൗലികവാദം നാളെ ബാധകമാകാവുന്ന ഒരാളായി സുനിൽ പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം മതമൗലികവാദികൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സുനിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സുനിൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകനാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ മതമൗലികവാദികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളാണല്ലോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവനും ഉള്ളത് രാമൻ വലിയ ആളാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരാളാണ് മഹാഭാരതം വലിയ സംഭവമാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചാത്തൻ മുതൽ അങ്ങ് വേദവ്യാസൻ വരെയുള്ള വലിയ ബഹുസ്വരതയുടെ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ചാത്തന് ഞങ്ങളാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഈ സ്വാംശീകരണ തന്ത്രമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് സുനിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല എടുക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്ക് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ എടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിനെതിരെ കറ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് എനിക്കെതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ദളിത് വിമർശ ധാരയോടൊക്കെ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു വിമർശനം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മതമൗലികവാദികളെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് സുനിൽ സൈദ്ധാന്തികമായി ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഹാഭാരതം രാമായണം വേദം ഇതിഹാസം എന്നിവയെ വിമർശ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി പോയവർ പോലും തിരിച്ചു വരാത്തൊരു ഏരിയ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇതിന് അവരതിനു വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരത്തില്ല കാരണം അത് 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 വേറൊരു വേ വേറെ അതിഭൗതികമായ മേഖല അതിലേക്ക് ചെന്ന് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മോചനയില്ലാത്ത വിധമുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുനിൽ കുറച്ചുകൂടി യുക്തിബദ്ധമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിമർശനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ഇപ്പം മഹാഭാരതത്തെ ആയാലും രാമായണത്തെ ആയാലും ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ടെനറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനപരമായ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ നിഗമനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നാളെ മുതൽ സുനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം സുനിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമായി ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നില്ല ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരി ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം അവർ നല്ല ശുദ്ധന്മാരായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തോന്നിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം അവർ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ അവരുടെ സംഭവം ഈ ബ്രാഹ്മണരൊരു തന്ത്രമുണ്ട് അവനിപ്പോൾ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചിരുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗംഗ പുണ്യമായതുകൊണ്ടെന്നല്ല അവൻ പറയാ അവൻ ഏറ്റവും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വെളി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗാണുക്കൾ ഇത്ര ശതമാനം തകർന്നു പോകുമെന്നും ഇത്ര ശതമാനം നല്ല അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും വലിയ പ്രബന്ധം തന്നെയാണെന്നല്ല അവതരിപ്പിച്ചു കളയും അങ്ങനെ അവർ ഈ അതിജീവനത്തെ എടുക്കുന്നത് ഒരു പശുവിൻ്റെ ചാണകം എന്തിനാ തിന്നുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും അവന് ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം കാണും അപ്പം ഈ തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മതേതരമായ കാര്യം എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായൊരു തെളിച്ചം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപ് പലരും ഇപ്പം യഥാർത്ഥ ഈ അരവിന്ദ് ഘോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ബോംബ് കേസിലെ പ്രതിയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്താണ് ബോംബ് കേസിലൊക്കെ പ്രതിയായിട്ട് രക്ഷയില്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നൊരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി
പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വാചകം അദ്ദേഹം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വാചകം ഇതാണ് ഏതൊരു ഏതൊരു വിധ യുക്തിയിന്തയും നിഷേധിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന സ്മൃതി പാരമ്പര്യങ്ങളെയും വേദവിദാരം ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ഡൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തകർക്കണമെന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അംബേദ്കറിൻ്റെ വിപുലമായ വായനയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന കാണാത്തത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ല അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാന സംഘം നമ്മുടേത് പോലൊരു കാലത്തെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു വാദഗതിയാണോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ വാദഗതിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശകലങ്ങൾ എഴുത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ ചിന്താശകലങ്ങൾ ഏത് ചിന്തകനിൽ നിന്നും നമുക്ക് തേടിപ്പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അംബേദ്കറെ അംബേദ്കറിൻ്റെ ആ ഭാഗം മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ വേറൊരു ചിന്തകൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഇത്തരം മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പം അംബേദ്കറിൻ്റെ തന്നെ വിപുലമായ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശൃംഖലയാണ് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവ്വസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മമുഖം വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അത്രയും ബൃഹത്തായ സംഗതികളാണ് ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വിപുലമാണ് മാർസിൻ്റെ എങ്കിൽസാണ് അതിനെ അതുപോലെ വിപുലമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വരികളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥം ഈ ചിന്തകർ അടിസ്ഥാനപരമായി ഏത് മൂല്യത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയുമാണ് പിന്തുടർന്നതെന്നും ഏത് ലോക ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയാൻ അംബേദ്കറിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാഠഭാഗങ്ങളല്ല എൻ്റെ സംഭവം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഈ നേരത്തെ ശ്യാംകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കർശനമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ഹിന്ദുത്വത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും അതിന് പകരമായി നേരത്തെ മീരാനന്ദയുടെ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ അതിന് പകരമായി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ബുദ്ധിസത്തെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയും ചെയ്തൊരു ചിന്തകനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ വർണാശ്രമ ധർമ്മത്തെയും ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരത്തെയും അതിൻ്റെ മൂല്യത്തെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞൊരാളാണ് ഇത് നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞതും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഗാന്ധി രാമരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടൊരാളാണ് രാമ ഞാനൊരു സനാതന ഹിന്ദുവാണെന്ന് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരാളാണ് ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരം കുറ്റി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ആളേ അല്ല എന്നാൽ വലിയ വലിയ തരത്തിൽ അപര സ്നേഹം മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഈ ആധുനികതയോട് കനത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടായ ഒരാളാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ അസുഖമായിട്ട് വന്നിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുത്തി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളാണ് ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഹിന്ദു ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമജീവിതത്തെ ആദർശവൽക്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗാന്ധി അങ്ങനെ അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതി ഏറ്റവും അവസാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗാന്ധി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രകൃതത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിലപാടിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിയുടെ അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിയിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മൾ മാർസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാർസ് വളരെ വ്യക്തമായി ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വർഗസമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരാളാണ് ഈ വർഗസമരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി തൊഴിലാളി വർഗവും മുതലാളി വർഗവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ഈ യുദ്ധത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗം ചരിത്രപരമായി തന്നെ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ തുറപ്പാണ് ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മാർസ് കരുതി ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാർസ് തന്നെ അവിടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകം കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം മാർസാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിധം നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ദർശനത്തെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നൊരു പണി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു അകക്കാമ്പെന്താണെന്ന് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെ അത് അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് മറ്റൊരു ഭാഗം കോട്ടേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് യഥാർത്ഥ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെക്ക
തൻ്റെ ശ്രമമെന്നാണ് സുനിൽ പേലയുടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളിലുമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കൃഷ്ണൻ ദൈവകൽപ്പനയുടെ ചരിത്ര പരിണാമങ്ങൾ എന്നൊരു അധ്യായം മഹാഭാരതം സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതിൽ സുനിൽ പേലയുടെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരത സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പുറത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പ്രസ്താവിച്ച് കാണുന്നത് ഇളയിടം പറയുന്നു ഗാന്ധിജി പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് എൻ്റെ രാമൻ ദശരഥപുത്രനോ സീതാപതിയോ അയോധ്യാധിപനോ ഒന്നുമല്ല അത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ സത്യബോധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇനി വരുന്ന വാചകമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ രാമനും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ രാമനും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് സുനിൽ പേരയുടെ ആമുഖമായി ആമുഖത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു തൻ്റെ ശ്രമമെന്നാണ് പക്ഷേ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന രാ സത്യബോധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാമൻ തന്നെയാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമനു എന്ന് സുനിൽ പേരയുടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിലൂടെ ചരിത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഈ ചർച്ചയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു നമ്മുടെ തെരുവോരങ്ങളിലും നഗരചത്വരങ്ങളിലുമെല്ലാം കുലച്ചു വെച്ച അസ്ത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന രാമൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നിരനിരയായി അണിനിരന്നത് മാനുഷാതയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമായി രാമൻ മാറി വാൽമീകി ഭാവന ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ തെരുവോരങ്ങളിലും നഗരചത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ കുലച്ചു വെച്ച അസ്ത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന രാമൻ വാൽമീകി ഭാവന ചെയ്ത ഒരാളല്ല എന്നാണ് സുനിൽ പേളയുടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ ഇത് അത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സുനിൽ പേളയുടെ വാദിക്കുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ അല്ല വാൽമീകിയുടെ രാമൻ എന്ന് വാൽമീകി രാമായണം വായിച്ചു നോക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ വ്യക്തമാവും ക്രൗര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കരുണയുടെ മൂർത്തിയല്ല വാൽമീകിയുടെ രാമൻ വാൽമീകിയുടെ രാമൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ വക്താവായ രാമനാണ് വനവാസത്തിന് തയ്യാറായ രാമൻ തൻ്റെ ധനം ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് താൻ ആർജിച്ച ധനം മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണെന്നാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമൻ പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായ തെളിവ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കാം വാൽമീകി രാമായണം രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബ്രവീമി സത്യേന അതേസ്മയന്ത്രണാം ധനം ഹി അദ്യന്മ വിപ്രകാരണാത് ഭവൽസു സമ്യക് പ്രതിപാദനേനതൻ മയാർജിതം ചൈവ യശസ്കരം ഭവേത് എന്ന് താൻ ആർജിച്ച നനം മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണെന്നാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമൻ പറയുന്നത് ബാലിയെ വധിച്ച രാമൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് താൻ മനുവിൻ്റെ ധർമ്മശാസനമനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് വാൽമീകി രാമായണ കിഷ്കിന്താ കാണ്ടം പതിനെട്ട് മുപ്പത് ശ്രൂയതേ മനുനാഗീതവും ശ്ലോകവും ചാരിത്രവത്സലവും ഗൃഹീതവും ധർമ്മകുശലൈ സ്ഥതാ തശ്ചരിതം മയ എന്നാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമൻ അതായത് താൻ മനുവിൻ്റെ ധർമ്മശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ബാലിയെ വധിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പശുവിൻ്റെയും ബ്രാഹ്മണൻ്റെയും ഇശ്ചയം മുൻനിർത്തിയാണ് താൻ താടകയെ വധിക്കുന്നതെന്നും വാൽമീകിയുടെ രാമൻ പറയുന്നു ശ്ലോകം നോക്കാം ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതാർത്ഥായ ദേശസ്യ ച ഹിതായ ച തവ ചൈവാ പ്രമേയസ്യ വചനം കർത്തുമുദ്യത വാൽമീകി രാമായണം ബാലകാണ്ഡം ഇരുപത്തിയാറ് അഞ്ച് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വാൽമീകി ഭാവന ചെയ്ത രാമൻ തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ പക്ഷവാദിയും ക്രൗര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയും ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടും എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ശംഭൂകനെ വധിച്ചതിലൂടെ തന്നെ ഒരു ശൂദ്രൻ തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് അസ അതിൽ തികഞ്ഞ അസഹിഷ്ണുവായ ചാതുർവർണ്യവും ബ്രാഹ്മണ്യവും പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ള കടമ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാമൻ എന്നാണ് വാൽമീകി രാമായണം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുക ഈ രാമൻ എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ സത്യബോധത്തിൻ്റെ പേരായ രാമനാകുന്നത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ രാമൻ തന്നെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത രാമനാണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഗാന്ധി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാമൻ്റെ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ രാമൻ തന്നെയാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ വാൽമീകി രാമായണം ത്തിൽ പറയുന്ന രാമനിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു രാമനെയാണ് സത്യത്തിൽ സുനിൽ പി ഇളയിടം ഗാന്ധിയിൽ അധ്യാരോപിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും സത്യത്തിൽ 
ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തൊരു രാമനെ ഗാന്ധി കണ്ടെത്തിയതുപോലെയാണ് സുനിൽ പിള്ളയുടവും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത് താൻ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചരിത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് രാമക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാമൻ്റെ കഥ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം സാമൂഹ്യ നീതി മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ രാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബി രാമബിംബവും രാമൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും സമ്പൂർണമായി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയ്ക്കെതിരാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ മൂല് അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിലെ ഛേദിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് രാമനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല ദ റിഡിൽസ് ഓഫ് രാമ ആൻഡ് കൃഷ്ണ എന്ന വിഖ്യാതമായ തൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം രാമൻ ദുർബലനും ഭീരുവുമായിരുന്ന ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു എന്നാണ് തൻ്റെ പേരും പെരുമയും സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനീച പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാമനെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സുനിൽ പിള്ളയുടെ കാണാത്തത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഗുണവാനും വീര്യവാനും ധർമ്മജ്ഞനും കൃതജ്ഞനും സത്യവാക്കും ദൃഢവ്രതനും ചാരിത്രയുക്തനും എല്ലാവർക്കും ഹിതനും വിദ്വാനും സമർദ്ദനും ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവനായ മഹാൻ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യം വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് സുനിൽ പിള്ളയുടെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം വിരുദ്ധ കോടിയിലാണ് രാമൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് രാമൻ ഗുണവാനുമല്ല വീര്യവാനുമല്ല ധർമ്മജ്ഞനുമല്ല കൃതജ്ഞനുമല്ല സത്യവാക്കുമല്ല ദൃഢവ്രതനുമല്ല ചാരിത്രയുക്തനുമല്ല എന്ന് വാൽമീകി രാമായണം തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്നു ഉത്തരം രാമൻ ഇതൊന്നും ഇല്ല അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ചാതുർവർണ്യമാണ് രാമനിൽ നിലക്കൊള്ളുന്ന ധർമ്മജ്ഞത്വം വനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ സീതയോട് രാമൻ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ രാമൻ സീതയോട് സത്യം പറയുന്നേയില്ല ബ്രാഹ്മണഹിതത്തിനായി സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെങ്ങനെയാണ് സർവഭൂതഹിതനാവുന്നത് രാമൻ പ്രിയദർശനാവുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് ശംഭൂകന് പോലുമല്ല അസുര രാക്ഷസാദികളെയും ശൂദ്രരെയും കൊന്നൊടുക്കുന്ന രാമൻ ജിതക്രോധൻ അതായത് കോപത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്ന പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് അർഹനാവുക ശൂദ്രനായ ശംഭൂകൻ തപസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അസൂയ പൂണ്ട രാമനെയാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നാം കാണുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തതും ഗാന്ധിജി സങ്കല്പിച്ചെടുത്തതുമായ രാമനും വാൽമീകിയുടെ രാമനും ഒരാളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ തെരുവോരങ്ങളിലും നഗരചത്വരങ്ങളിലും എല്ലാം കുലച്ചു വെച്ച അസ്ത്രവുമായി നിൽക്കുന്നത് വാൽമീകിയുടെ രാമൻ തന്നെയാണെന്ന് വാൽമീകി രാമായണം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും അല്ലാതെ സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വാൽമീകി ഭാവന ചെയ്തതിൻ്റെ എതിർപാടമായ ഒരു രാമനാണ് നമ്മുടെ നഗരചത്വരങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എന്ന വാദം ചരിത്രവിരുദ്ധവും സത്യവിരുദ്ധവുമാണ് വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ് എന്നുകൂടി അടിയുറപ്പിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ത്യാഗരാജനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ത്യാഗരാജന് രാമൻ ജഗദാനന്ദകാരകനായ ഒരു രാമനാണ് ത്യാഗരാജൻ്റെ രാമനെന്ന തെലുങ്ക് ബ്രാഹ്മണനായ ത്യാഗരാജന് തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണൻ ജഗദാനന്ദകാരകനായി തോന്നുന്നതിൽ ഒരു അത്ഭുതവും ഇല്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം പാഠം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം സ ഗു നാരായണ ഗുരുവിനോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനോ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ പെരിയോർക്കോ രാമൻ ജഗദാനന്ദകാരകനല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യ ക്രൂരതയുടെ മറ്റൊരു പേര് മാത്രമാണ് രാമൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുധം നടക്കുന്ന കാലത്ത് നാരായണ ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംവാദം പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ച നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ ജയിക്കാൻ നാമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊക്കെ സന്യാസം നൽകിയ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർ എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ശിഷ്യന് സംശയമായി സന്യാസം നൽകുക എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രോപദേശം ചെയ്ത് കാഷായം നൽകുകയാണ് പതിവ് തൃപ്പാദങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു നാരായണ ഗുരു ഇതിന് നൽകിയ മറുപടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
വ്യക്തമാവുന്നത് രാമനെയും രാമരാജ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിമർശനപരമായ അവബോധമാണ് ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു മറുപടി പറയിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച് രാമൻ സത്യബോധത്തിൻ്റെ പേരോ ജഗദാനന്ദകാരകനോ അല്ല നാരായണ ഗുരുവിന് ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ രാമൻ സത്യബോധത്തിൻ്റെ പേരേ അല്ല രാമൻ ത്യാഗരാജൻ കരുതിയതുപോലെ ഗു നാരായണ ഗുരുവിന് ജഗദാനന്ദകാരകനേ അല്ല ശൂദ്രാദികൾ തപസ് ചെയ്താൽ അവരുടെ ശിരസ് വെട്ടി പിഴുതെറിയുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യ ക്രൂരതയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് രാമൻ എന്നുകൂടി പറയട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഏടുകൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് അപഗ്രഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി എം രാമവർമ്മ തമ്പാൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മാളവ്യ ഈഴവരോട് രാമനാഭം ജപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ഉടനെ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ രാമനാമം ജപിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു മാളവ്യ പറഞ്ഞ മറുപടി രാമൻ ദൈവമാണെന്നായിരുന്നു ഉടനെ അയ്യപ്പൻ മാളവ്യോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അയോധ്യയിലെ രാജാവിൻ്റെ മകൻ രാമനെ പറ്റി അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് മാളവ്യയോട് ചോദിച്ചത് കുഴപ്പം പിടിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിനെയും ചോദ്യകർത്താവിനെയും രാം രാം വിളികൾ കൊണ്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് മാളവ്യ നേരിട്ടത് പക്ഷേ ശ്രോതാക്കളായ സദസ്യർ ഈ വിളി ഏറ്റുപാടുമെന്നാണ് വാളവ്യ വിചാരിച്ചത് എങ്കിലും ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിയത് രാവണാക്കി ജയ് വിളികളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഡോക്ടർ സി ഒ കരുണാകരനും ഒ സി ശ്രീനിവാസനെയും പോലെയുള്ളവരാണ് രാവണാക്കി ജയ് വിളിച്ച പ്രമുഖർ ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം സഹോദരനെ പിന്നെ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതുന്നുണ്ട് മാളവ്യ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് അത് സഹോദരനെ ഇപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചൊരു കുറിപ്പാണ് ആ കുറിപ്പിൽ സഹോദരനെ ഇപ്പം പറയുന്നൊരു കാര്യം ജോർജ് രാജ്യത്തിന് പകരം രാമരാജ്യം വന്നാൽ വീണ്ടും പണ്ഡിറ്റും മറ്റും നാക്കറുക്കലും ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കലും തുടങ്ങുവാൻ മടിക്കയില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മാത്രമല്ലാതെ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഈ വക അഭിപ്രായം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതേ മറുപടിയാണ് സുനിൽ പിള്ളയിടത്തിനോട് ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് സുനിൽ പിള്ളയിടം ഉന്നയിക്കുന്ന ജഗദാനന്ദകാരകനായ സത്യബോധത്തിൻ്റെ പേരായ ഈ രാമൻ്റെ രാജ്യം തിരിച്ചു വന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നാക്കറുക്കലും ഈ ഒരുക്കി ഒഴിക്കലും തുടങ്ങുവാൻ മടിക്കയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ മാത്രമല്ലാതെ ഈ രാമാവതാന വാഴ്ത്തലുകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പെരിയോറിനെ പെരിയോറിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ചിന്തകർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ നവോത്ഥാന ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം രാമസങ്കല്പങ്ങളെയും രാമരാജ്യത്തെയും പെരിയോറെ പോലെയുള്ളവർ കടപുഴക്കി എറിയുകയായിരുന്നു എന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും പെരിയോറും എല്ലാം തന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞ ഒരു രാമനെയാണ് സത്യബോധത്തിന്റെ പേരെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജഗദാനന്ദ കാരകനുമായി വീണ്ടെടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സുനിൽ പിള്ളയുടെ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് ഒരു എതിർപാടം നിർമ്മിക്കലാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ രാമനെ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യനായ ഒരു രാമനായി വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രമുഖനായ ഇസ്രയേലി ചരിത്ര പണ്ഡിത യുവാൽ നോവാഹർ അദ്ദേഹത്തിന് നിഗമനങ്ങളിൽ നിഗമനങ്ങളിലും ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സുപ്രധാന പോയിന്റ് ഉണ്ട് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചരിത്രം എന്നത് ഒരൊറ്റ കഥാതന്തുവല്ല മറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് സമാന്തര കഥകളാണെന്ന് അതിൽ ഒരെണ്ണം നാം പറയുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം മറ്റെല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇസ്രയേലി ഇസ പ്രമുഖ ഇസ്രയേലി ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ യുവാൽ നോവ ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ സുനിൽ പിള്ളയുടെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഗാന്ധിയുടെ രാമനെയും തെലുങ്ക് ബ്രാഹ്മണനായ ത്യാഗരാജന്റെ രാമനെയും മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും നാരായണ ഗുരുവും പെരിയോറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ രാമവിമർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും 
കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ധാരകൾ തെള്ളിക്കളഞ്ഞ രാമകുംഭത്തിന്റെ ചരിത്രം നിശബ്ദമാവുകയും ഗാന്ധിയുടെയും ത്യാഗരാജന്റെയും രാമകുംഭങ്ങൾ മാത്രം ഒരൊറ്റ കഥാതന്തുവായി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തെ സമഗ്രമായി ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുനിൽ പിള്ളയുടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും നാരായണ ഗുരുവും പെരിയോറും എല്ലാവരും കണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു രാമ ചരിത്രത്തെ പറ്റി സുനിൽ പിള്ളയുടെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയിലേക്കും ത്യാഗരാജനിലേക്കും മാത്രം പോവുകയും ഒരു നല്ല രാമനെ കണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രബല പാഠങ്ങൾക്കകത്താണ് സുനിൽ ജീവിക്കുന്നത് അത് ആധികാരികമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പ്രബല പാഠങ്ങളാണ് ആ പ്രബല പാഠങ്ങൾക്ക് വെളിയിലൊരു ഇന്ത്യയുണ്ടെന്ന് സുനിലിന് കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പ്രബല പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിവേകാനന്ദനടക്കം ഗാന്ധിയടക്കം വലിയ വലിയ ബിംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സമത്വപൂർണമായ ഒരു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അവർ വളരെ വലിയ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണ് അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അടിപൊളി മാറ്റുവാൻ സമഗ്രമായ സാംസ്കാരിക സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രബല ചരിത്ര ബോധത്തിനകത്താണ് സുനിലിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ മുഴുവനും നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് സുനിൽ അതിന് വെളിയിലാണ് വെളിയിലൊരു ഇന്ത്യയുണ്ട് എന്ന് വെളിയിലൊരു ഒരു ജ്ഞാന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് സുനിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുനിലിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവൊക്കെ കയറി വരാമെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തിലും ഗുരുവിൻ്റെ രാമവിമർശനം വരില്ല കാരണം ഗുരുവിൻ്റെ രാമവിമർശനത്തെ താങ്ങാൻ സുനിലിൻ്റെ പ്രത്യശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് സൈദ്ധാന്തിക ലോകത്തിന് കെൽപ്പില്ല എന്നുള്ള ശേഷി സുനിൽ ആർജിച്ച സൈദ്ധാന്തിക ബോധത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരിയപ്പനെ കുറിച്ച് സുനിൽ പറയും പക്ഷേ ആണ് നിങ്ങൾ അയോധ്യയിലെ രാജാവിൻ്റെ മകൻ രാമനാണോ എന്ന ചോദ്യം സുനിലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരില്ല അതിനുള്ള ഇടയില്ല അവിടെ അത് വന്നാൽ അന്നേരം വരെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മുഴുവൻ സാധനം തകർന്ന് തരിപ്പണമാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുനിൽ ഒരു പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലക്ക് ഈ മുഖ്യധാര ചരിത്രത്തിൽ അഭിരമിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പരിമിതികൾ വന്നത് അതിന് വെളിയിൽ വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾ സമാന്തരമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളെ ആയുള്ളൂ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടെന്ന പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഈ നമ്മൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളെ ആയുള്ളൂ അംബേദ്കർ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്ന് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രബല ചരിത്ര ബോധ്യത്തിലേക്ക് പ്രബല സാംസ്കാരിക ബോധ്യത്തിലേക്ക് അംബേദ്കർ ഇന്നലെയാണ് വന്നതെന്നാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അംബേദ്കർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായാളൊന്നുമല്ല അംബേദ്കർ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രബല ചരിത്ര ബോധ്യത്തിനകത്തും സാംസ്കാരിക വിമർശ ബോധത്തിനകത്തും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിന് വെളിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികതയും സ്വീകരിക്കുക അതായത് വൈജ്ഞാനികത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സഹോദരൻ്റെ സാമൂഹ്യ വിമർശനങ്ങൾ മാത്രം സഹോദരൻ ഒരു വൈജ്ഞാനികതയുടെ പ്ര പ്രതിനിധാനമുണ്ട് അംബേദ്കർ കേവലം ജാതി വിമർശകനല്ല അദ്ദേഹത്തിനൊരു വൈജ്ഞാനിക ചരിത്രമുണ്ട് ആ വൈജ്ഞാനികതയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർ വിമർശി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വളർത്തി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രബല പ്രബല ചിന്തകളുടെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഡയലമ്മയിലാണ് സുനിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രാമനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ രാമനെ കുറിച്ച് സത്യബോധത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ രാമനെ കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായി സുനിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സത്യബോധത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള
ഈ രാമൻ എന്നത് ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രൈണ ഭാവമാണ് വീരശൂര പരാക്രമിയല്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലും അയാൾ കൊല്ലുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഈ രാമനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ മൊത്തം ഇതൊന്നും തന്നെ ശംഭുകനോ ബാക്കിയുള്ള അനാര്യർക്കോ ബാധകമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുകയോ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ രാമൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ നോട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പുറത്തുള്ളവരല്ലത് ഈ പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇയാൾ എന്തിനാണ് ശംഭുഖനെ കൊന്നതെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് ഈ വാൽമീകിയുടെ രാമായണത്തിന്റെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് മാത്രം നിലയുറപ്പിച്ച സുനിൽ പീളിയടത്തിന്റെ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് ആ ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയൊരു വിമർശമാണ് ഇയാൾ എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ക്രൂരനല്ലാത്ത അതിനെ മറികടന്ന ഈ കോപത്തെ മറികടന്ന ആള് ആർക്ക് ആർക്ക് കോപത്തെ മറികടന്ന ആള് വളരെ വ്യക്തമാണ് ദാനശീലനാണ് ആർക്ക് ബ്രാഹ്മണനല്ലാതെ വേറെ ആൾക്കും ബാധ അപ്പം ഈ ഗുണഗണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണ ഗെയ്സിലൂടെ മാത്രം നോക്കി കാണുമ്പോഴാണ് രാമൻ ഉദാത്ത പുരുഷനായി മാറുന്നത് ആ ഉദാത്ത പുരുഷനാണ് ആണ് രാമൻ എന്നാണ് അതാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ രാമൻ എന്നാണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഈ തെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന രാമൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഡയലമാറ്റിക് ആയ ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ വില്ലു കൊലച്ച രാമനെ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല ഇയാൾ കൊല്ല കൊല്ലുന്ന ആളാണ് അത് രാമായണത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഗെയ്സിൽ അത് പറ്റത്തില്ല രാമൻ വളരെ ശുദ്ധാത്മാവായ ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമൻ കൊല്ലുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ വില്ലു കൊലച്ച രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണി കാണുന്നവർ മുഴുവൻ കൊല്ലുന്ന ആളല്ലെന്നും കീഴാളരെ കൊല്ലുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിംബത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സവർണ സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമാക്കുന്ന കാര്യം ഇവർ ഈ അമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ മേലല്ല വന്ന് പതിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അതല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന ആളെ അല്ല അവർ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ മറ്റവനെ കൊല്ലുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു കാര്യം അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ശൂദ്രരെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതാണ് ആ ബിംബത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം ഈ ഒരു മൂല്യങ്ങളുടെ ഈ കുടമറിച്ചിലാണ് അതാർത്ഥം സുനിലിനെ പോലൊരു ഒരു പണ്ഡിതന് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യം അതായത് രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന രാമനും ഇതേ ഈ പറയുന്ന യാതൊരു ഗുണമുള്ള ഒരാളല്ല പറയുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ കൊള്ളുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അത് രാമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കേൾവിക്കാരൻ സ്വാഭാവിക ഇതെല്ലാം രാമനുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാമന്റെ ജീവിതം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമൻ ഈ ഗുണം എന്നുള്ള ഒരാളല്ല ഒട്ടും സത്യസന്ധനല്ലാത്ത ആളാണ് രാമൻ എന്നാണ് അംബേദ്കർ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുമ്പോ എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ധാർമ്മികമായി അധപതിച്ച ഒരാളായിട്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈനംദിന ദിനസരി കുറിപ്പുകളുണ്ട് ഈ രാമൻ ഒരു ദിവസം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി രാവിലെ എഴുന്നേക്കും കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും പ്രാർത്ഥന ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര മദ്യശാലയുണ്ട് അവിടെ പോയി മദ്യം വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചു അവിടെ അവിടെ ബോറടിക്കുമ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ സമയം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് രാമൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സുനിൽ പിള്ളയിടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാഠത്തിനകത്ത് അത് നിൽക്കില്ല ഫലത്തിൽ ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആഖ്യാനത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ലോകത്തെ സുനിൽ പിള്ളയിടത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഗുരുവിൻ്റെ രാമവിമർശനം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദവിമർശനം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങാവുന്ന ഒരു കൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയും ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന സാർവലൗകിക മൂല്യങ്ങളു
അപകടകരമോ ആണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ചെന്ന് പെടാവുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഡയലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനാണ് സുനിലിപ്പുന്നത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് യുക്തിഭദ്രമായി അതിൽ ഈ രാമായണത്തിലെ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അത്ര എളുപ്പമല്ലത് കാരണം അത് ഇനി ഇനിയും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായി രാമനെ ഗാന്ധി കാണുന്നു ഗാന്ധി അഹിംസയെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചൊരാളാണ് രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചൊരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണല്ലോ അപ്പോൾ സത്യരാജ്യം എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാമരാജ്യം തന്നെ വിളിച്ചത് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം മീരാന്നെന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന മതബോധത്തെ അടിത്തറയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മതബോധമാണ് പിന്നെ വളർന്നത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ സത്യബോധമല്ല വളർന്നത് വളർന്നത് മതബോധമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആ മതബോധമാണ് വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതൊട്ടും പ്രധാനമല്ല അത് മറ്റൊന്നായി പരിണമിക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അത് വളരെ വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഡയലമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് വൈരുദ്ധ്യപൂർണമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് സുനിലിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എത്തുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് മറികടക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു അംശമുണ്ടെന്ന സുനിൽ പേലടത്തിൻ്റെ വാദവും ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മഹാഭാരതം സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പുറത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശില്പികളെ എഴുതുന്നു നിശ്ചയമായും അതിൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു അംശമുണ്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിലടങ്ങിയ വൈരുദ്ധ്യം നാം കാണാതിരുന്നു കൂടാ അതിൽ അതിൽ വൈരുദ്ധ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു പുരോഗമനപരമായ അംശമുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു അംശമുണ്ട് എന്നാണ് സുനിൽ പേരുടെ കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ ആശയങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പുരോഗമനം തേടുന്ന പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വസ്തുതാപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും തത്വമസി ഉൾപ്പെടെ കർമ്മ പുനർജന്മ സങ്കല്പത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഊടും പാവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കർമ്മ പുനർജന്മ സങ്കല്പമാവട്ടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ നീതി ഉത്മരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് താൻ ദശോപനിഷത്തുക്കളാവട്ടെ മറ്റു ഉപനിഷത്തുക്കളാവട്ടെ ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ഫിലോ ദാർശനിക അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കർമ്മ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ കർമ്മ പുനർജന്മത്തെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആത്മാവ് മോക്ഷം പാപം പുണ്യം എന്നു വേണ്ട സർവ്വ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സർവ്വ സങ്കല്പങ്ങളും അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കർമ്മ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കർമ്മ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവും ഇല്ല മോക്ഷവും ഇല്ല പാപവും ഇല്ല പുണ്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം പരിഗണിക്കാതെയാണ് പുരോഗമനപരമായ ഒരു അംശമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഒരു പ്രാചീന ഉപനിഷത്തായ ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് തദ്യൈഹ രമണീയ ചരണ അഭ്യാസോഹയത്തെ രമണീയാം യോനിം ആപധ്യേരൻ ബ്രാഹ്മണ യോനിം വാ ക്ഷത്രയോനിം വാ വൈശ്യയോനിം വാതയ വാധ ഐഹ കപൂയ ചരണ അഭ്യാസോഹയത്തെ കപൂയാം യോനിം ആപധ്യേരൻ ക്ഷയോനിം വാ സൂകരയോനിം വാ ചണ്ടാലയോനിം വാ എന്ന് ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ സാരം ഒന്ന് നോക്കാം അവരിൽ ആ അനുശയികളിൽ ആരാണോ ഈ ലോകത്തിൽ ശോഭനമായ ശീലത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവർ ശോഭനമായ യോനി അതായത് ബ്രാഹ്മണ യോനിയെയോ ക്ഷത്രിയോനിയെയോ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ശീക്രം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ ഏവർ ഈ ലോകത്തിൽ അശോഭനശീലന്മാരായിരിക്കുന്നവോ അവർ അശോഭനമായ യോനിയെ അതായത് ശയോനിയെയോ സൂകരയോനിയെയോ ചണ്ടാലയോനിയെയോ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതായത് കർമ്മ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണെന്നാണ് ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ മനസ്സിലാവുക അതായത് പാപയോനിയിൽ പാപയോനികൾ പട്ടിയായി പന്നിയായി ചണ്ടാളരായി ഒക്കെ ജനിക്കുന്നത് പാപികളാണെന്നാണ് ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരായും ക്ഷത്രിയരായും ത്രൈവർണികരായും ജനിച്ചവരെല്ലാം പുണ്യ അനുശീല നല്ല അതായത് അനുശയികളിൽ ശോഭനമായ ശീലത്തോടു കൂടിയ പുണ്യശാലികളാണെന്നാണ് ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും ഉപനിഷ ദശോപനിഷത്തുകളിലെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ദാർശനിക അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അത്തരം രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ അവതാരകൻ എന്ന നിലയിൽ സന്തുഷ്ടനാകാൻ ഒരു കിറുക്കന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാണ് അതായത് സ്വ ബോധവും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഈ പറയുന്ന തത്വമസാദി വാക്യങ്ങളും ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ അസമത്വം നിലനിർത്തുന്ന അസമത്വത്തെ ശാശ്വതമായി ദൃഢീകരിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇത് തത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യങ്ങളും കർമ്മ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തവും ഈ പറയുന്ന സംഗതികളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒന്നല്ല തന്നെയല്ല അംബേദ്കർ പറയുന്ന തത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഒന്നാണെന്നാണ് അംബേദ്കർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അംബേദ്കർ ഇത്തരം പുരോഗമന സങ്കല്പങ്ങളെയും തത്വമസ്യാദി വാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാസ്യതയും അംബേദ്കർ വളരെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ജാതിയെയും വർണ്ണത്തെയും സ്ഥാപിക്കാത്ത ഒരു പ്രമാണവും ഹിന്ദു മതത്തിലില്ല എന്ന് സ്വതന്ത്ര സമുദായത്തിൻ്റെ രചയിതാവായി ഈ മാധവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും വേദാന്തങ്ങളും പുരാണാദി ചവറുകളുമെല്ലാം അവർണരെ വെറും പട്ടികളെക്കാൾ നികൃഷ്ടരാക്കുവാനല്ലാതെ മറ്റെന്തിനാണ് ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര സമുദായത്തിൽ ഈ മാധവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാധവൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അത്തരം ഒരു കഷ്ടസ്ഥിതിയുടെ നേർ പ്രതിനിധിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സമുദായത്തിന് കർത്താവായ ഈ മാധവൻ ഈ മാധവൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഈ പറയുന്ന പുരോഗമന മൂല്യങ്ങൾ തേടുന്നവർ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ദീർഘകാലമായി ഈ പറയുന്ന ഫിലോസഫികളാൽ ദർശനങ്ങളാൽ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം സുനിൽ പിള്ളയുടെ പോലുള്ളവർ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപരമായി ഉപനിഷത് ദർശനം കർമ്മസിദ്ധാന്ത ബന്ധിതമാണ് കർമ്മസിദ്ധാന്ത ബന്ധിതമായ ദൈവ പ്രകൃതി മനുഷ്യ പ്രവാചകാദി ഹിന്ദു ധാരണകളുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സൃഷ്ടിയാണ് അയിത്താചരണം എന്നാണ് മീരാനന്ദ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുരോഗമനപരമായ ഒരു സംഗതിയും ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഇല്ല എന്ന് മീരാനന്ദയുടെ വായനയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മീരാനന്ദ പറഞ്ഞ കാര്യം കർമ്മസിദ്ധാന്ത ബന്ധിതമായ ദൈവ പ്രകൃതി മനുഷ്യ പ്രവാചകാദി ഹിന്ദു ധാരണകളുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടി സൃഷ്ടിയാണ് അയിത്താചരണം അതായത് ഈ പറയുന്ന പുരോഗമനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത് ദർശനത്തിൻ്റെയും കൂടി സൃഷ്ടിയാണ് അയിത്താചരണമെന്നാണ് മീരാനന്ദ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു നിരീക്ഷണം കൂടി മീരാനന്ദ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ അതിഭൗതിക വാദം അനീതിയെ സയുക്തികമാക്കുകയും അനീതിയെ പ്രകൃതി നിയമത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന നിലയിൽ നീതിമത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മീരാനന്ദ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസമത്വത്തെ നീതീകരിക്കുന്ന അനീതിയെ നീതീകരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് പാരമ്പര്യത്തിൽ പുരോഗമനം തേടുന്നത് എത്രയോ പരിഹാസ്യവും ചരിത്ര വിരുദ്ധവുമാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള തികച്ചും പൗരാണികവും ബ്രാഹ്മണികവുമായ ഇത്തരം പ്രപഞ്ച വീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും ശിരസിലേറ്റ് നടക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പൗരർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആത്മവിമർശനപരമായി നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മുഖ്യമായ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പോലെ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഇത്തരം ഒരു പുരോഗമന മൂല്യം തേടുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്ന ചേതോവികാരം എന്താണ് അല്ല അതിനെ തെല്ലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ ബിംബങ്ങൾ ഒന്നായി പറയുന്ന വിവേകാനന്ദൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉപനിഷത്തുകളാണ് എന്ന ഉത്തരവാണ് പറയുന്നത് വേദങ്ങളെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉപനിഷത്തുക്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവായിരിക്കുന്നത് എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരാളാണ് വിവേകാനന്ദൻ അപ്പോൾ ആ വിവേകാനന്ദൻ അംഗീകരിച്ച ഉപനിഷത്തിൽ എന്തായാലും പുരോഗമനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തരമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്ത് നേരത്തല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ധാരയ്ക്കകത്ത് നിന്നാണ് പരി അതുകൊണ്ടങ്ങനെ ഉപനിഷത്തിൽ വലിയൊരു ഉപനിഷത്തിൽ മാത്രമല്ല വേദത്തിൽ രാമായണത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒക്കെ പുരോഗമനപരമായ അംശങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിഭ്രാന്തിയാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്കറിയാം വേദാന്തം എന്ന വാക്കാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വേദങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗം എന്ന ഒരു സാമാന്യ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുക എന്ന് പറയാം വേദങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചിന്തകളെയും സ്വാംശീകരിച്ച തത്വചിന്തയുടെ നക്ഷല്ലുകളായിട്ടാണ് ഈ ഉ
അവസാനമെന്നാണോ ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്കിന് വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് വേദങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഭാഗമല്ല ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാദവും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേദങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡികയാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ വേദത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ഉയർന്നു വന്ന വേറൊരു മറ്റ് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അതി ഭൗതികവാദപരമായ ചിന്തകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണർ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് വേദാന്തമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം വേദാന്തം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു മ്ലേച്ഛമായ കാര്യമായിട്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ വിവാദം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേദങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അധ്യായമായിട്ട് ഉപദേശത്തെ എഴുതി ചേരും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ സംഭവിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയും ഉപ ഉപനിഷത്ത് ദർശനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബ്രഹ്മൻ ആത്മൻ എന്ന സംഗതികൾ അദ്വൈതത്തിൻ്റെയോ ദ്വൈതത്തിൻ്റെയോ വിശിഷ്ട അദ്വൈതത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില ധാരണകൾ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾ ബ്രഹ്മ ആത്മ സങ്കല്പനങ്ങൾ അതിൻ്റെ സംയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുറേയേറെ മെറ്റോ ഫിസിക്കലായ കുറേയേറെ ആശയങ്ങൾ ഈ ഉപനിഷത്തിനകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും അതിസമർത്ഥമായി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റോ ഫിസിക്കൽ പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉപനിഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതി അതിഭൗതിക വാദങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യമായ വിഭജനങ്ങൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മറയായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആത്മൻ ബ്രഹ്മൻ തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിനാണ് ഒരു കയ്യിൽ വലിയ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക മറുകയ്യിൽ വലിയ അനീതി ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് മീരാനന്ദ് അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അനീതികളെ മുഴുവൻ ന്യായീകരിക്കുന്ന അതിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയുടെ ഒരു സമാഹാരമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കാണുവാൻ ശ്യാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് മുഴുവൻ ഈ കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുനർജന്മ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി ആത്മൻ ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഈ സങ്കല്പത്തെ വെച്ചിട്ട് വിവേകാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ ലോക മത പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്യനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയും എന്തിനാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അതിനൊരു ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മസങ്കല്പമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ചെറു കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അപരനെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന വിചിത്രമായ വാദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായ നിരവധി വാദങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഈ സവർണ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ശക്തികളെ എല്ലാ കാലത്തും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആശയങ്ങളൊരു സംഗതിയാണ് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു അത് മുഴുവനും ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായി ചണ്ടാളർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഉപനിഷത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗാർഗിയുടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനം ഉത്തരം മുട്ടുമ്പം മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വായി മുഴുവൻ മൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇതാ വലിയ പുരോഗമനമാരാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ വേദങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു അതിഭൗതിക വാദങ്ങളുടെ ഒരു 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 സംഗ്രഹം എന്നതിനപ്പുറം ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ പുരോഗമനപരമായ ഒരു മുഖമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കഥയുന്നത് ഇത് ആത്യന്തികമായി ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഈ ബ്രഹ്മ മായാവാദം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണെന്നൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അത്യന്തികമായി ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരത്തെ തന്നെയാണ് ഈ മായ ഇപ്പം
അതീന്ദ്രിയമായ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതോടെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമായി സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഫലത്തിൽ അവൻ്റെ കൺമുന്നിൽ കാണാം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുക അവൻ്റെ കൺമുന്നിൽ അവൻ തന്നെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അനീതിയെ കാണാതിരിക്കാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു യുക്തി ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്നേ ഇതൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഞ്ചന്മ പാപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടതോ ആക്രമിക്കുന്നതിന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ള കാരണം ഇത് മുഞ്ചന്മ പാപം കൊണ്ട് പാപയോനിയിൽ ജനിച്ചവനും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക ഇരികേടാണത് അവൻ പോയി നല്ല ആദരണീയമായ യോനിയിൽ അവൻ ചെന്ന് എന്ന് പെടുന്നോ അന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള വിധിവാദപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പുരോഗമനമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് പുരോഗമനപരമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു മൊത്തം സർക്കിളിനെ വിമർശപരമായി സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സമീ ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രാമാണികമായ മതഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിവേകാനന്ദനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് വലിയ പുരോഗമനം കണ്ടെത്തുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഈ കീഴാളരോടായിട്ടൊരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സവർണരുമായിട്ട് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് വിമർശനമൊന്നും ചെയ്യുക അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഘടിതമാക്കും നമ്മൾ യഥാർത്ഥം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിച്ച് അവരെ പോലെ ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആ വാദത്തിന് വേറൊരു ഒരു യുക്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകൾക്കകത്ത് എന്തോ പുരോഗമനം വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്തോ പുരോഗമനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ഈ കർമ്മ സിദ്ധാ സിദ്ധാന്തത്തെയും പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെയും സ്ഥാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഭീകരമായ ഒരു അനീതിയെയും ദൈവദത്തമായ അധികാരത്തെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബ്രഹ്മവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായി എന്തോ മോക്ഷം കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊരു മതപരമായ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദൈവികമായ അധികാരക്രമത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പാത സേവ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെ ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി പണ്ടാരത്തിലെ മുഖം സ്വത്തു എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്ത് ഈ ഒരു മനോഘടന എവിടെ നിന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണ് മനുഷ്യനെത്തിച്ചേരാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ എല്ലാ മനുഷ്യരും ബ്രാഹ്മണരാകാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ പരിശ്രമത്തിന് നമുക്ക് സ്വന്തം നിനക്ക് പ്രയത്നിക്കാകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മര്യാദ പുരുഷന്മാരായി ഇരുന്നോളുക ആളോട് ഒന്നും പരിഭവം പറയാതെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്നോളുക നാളെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വിചിത്രമായ വാദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവം ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനെ ആക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗാന്ധി പറയുന്നൊരു കാര്യം വളരെ വിചിത്രമാണ് നമുക്കത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു സ്വരാജിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കതിന് ഈ പത്ത് കൊല്ലം കൂടുമ്പം കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്താൽ മൊത്തം ഒരു കയോസ് ആവും ഏഹ് അതുകൊണ്ട് ആ ആ അവ്യവസ്ഥമായ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ആകിയേക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചിത്രമായ ബോധം തോന്നണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ബ്രഹ്മവാദത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വിചിത്രമായ ബോധം കാരണം കൺമുന്നിലാണ് പുഴുക്കളെ പോലെ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് അടിയന്തരമായൊരു പരിഹാരം വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അക്രമിയുടെ മനസ്സ് മാറാൻ നമ്മൾ സത്യഗ്രഹത്തിലൂടെ കാത്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അക്രമിയുടെ മനസ്സ് മാറാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അക്രമം നിർത്തണം എന്നല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരം വിചിത്രമായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ വിചിത്ര മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്ന ആ കാര്യത്തിന് പ്രത്യേകത ഒരു സൈഡിൽ ഭീകരമായ അനീതികൾ മറ്റേ സൈഡിൽ
അർത്ഥശാസ്ത്രം കാമസൂത്രം തുടങ്ങിയവ മുതൽ രസവിജ്ഞാനവും ഗണിതവും വരെ ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുക ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് സുനിൽ പേടം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ കാമസൂത്രവും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ വലിയ പരിമിതികളുണ്ട് അതിരിക്കെ തന്നെ സുനിൽ പേടം അമർത്യാസ് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അർത്ഥശാസ്ത്രവും കാമസൂത്രവും എല്ലാം തന്നെ മതേതര ജ്ഞാനരൂപമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അർത്ഥശാസ്ത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണത്തിൻ്റെയും ബ്രാഹ്മണ്യ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്ന കൗടില്യൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിയടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാതുർവർണ്ണവും ബ്രാഹ്മണ്യവുമാണ് കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മതേതര ജ്ഞാനരൂപമുണ്ട് എന്ന് സുനിൽ പിള്ളയുടെ അമർത്യാസ് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കും നമുക്കതിൻ്റെ വസ്തുതാപരമായ വിശകലനങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ത്രൈസ്ഥാപന ഒന്നാമത്തെ പ്രകടനം അധ്യായം രണ്ട് വിനയാധികാരത്തിൽ പറയുന്നത് വിനയാധികാരികത്തിൽ പറയുന്നത് യേഷസ്ത്രീ ധർമ്മശ്ചതുർണാം വർണാനോ ആശ്രമാണാം ച സ്വധർമ്മസ്ഥാപന ദൗപകാരിക ഹ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രൈരുപദേശിക്കുന്ന ഈ ധർമ്മം നാല് വർണ്ണങ്ങൾക്കും നാലാശ്രമങ്ങൾക്കും സ്വധർമ്മസ്ഥാപനം ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതായത് ചാതുർവർണ്യം പാലിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് കൗടില്യൻ പറയുന്ന അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അടിയുറച്ച ഒന്നാണെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം സത്യത്തിൽ സുനിൽ പേലയുടെ മാത്രമല്ല പല സംഘപരിവാര ബുദ്ധിജീവികളും ഒരു മതേ ഒരു വലിയ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രതീകമായ അർത്ഥശാസ്ത്രം എടുത്തു കാട്ടാറുണ്ട് അവർ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വലിയ മൂല്യ സങ്കല്പമായ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വധർമ്മോ ബ്രാഹ്മണസ്യ അധ്യയനം അധ്യാപനം യജനം യാചനം ദാനം പ്രതിഗ്രഹേതി അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യയനം അധ്യാപനം യജനം യാചനം ദാനം ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി ബ്രാഹ്മണന്റെ പരിപാടി ക്ഷത്രിയസ്യ അധ്യയനം യജനം ദാഹം ശാസ്ത്രാജീവോ ഭൂതരക്ഷണം ച ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി പഠിക്കുക യാഗം ചെയ്യുക ആയുധ ആയുധപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രാജീവ മുതലായി ചെയ്യുക ഭൂതരക്ഷണം ചെയ്യുക വൈശ്യസ്യ അധ്യയനം യജനം ദാനം കൃഷി പശുപാല്യേ വണിജ്യ ച വൈശ്യന്റെ ജോലി ദാനം ചെയ്യുക ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കുക യാഗം ചെയ്യിക്കുക കൃഷി ചെയ്യുക പശുപാലനം ചെയ്യുക വാണിജ്യം കച്ചവടം നടത്തുക ഒക്കെയാണ് വൈശ്യന്റെ ജോലി അടുത്തത് ശൂദ്രസ്യ ദിജാതി ശുശ്രൂഷ വാർത്താകാരു കുശീലവ കർമ്മച കൗടില്യന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ ശൂദ്രന്റെ ജോലി എന്ന് പറയാ ദിജാതി ശുശ്രൂഷ ദിജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരെയും വശ്യർ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ദിജാതികൾ ഈ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണരെ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെ ശുശ്രൂഷിക്കലാണ് ശൂദ്രന്റെ ജോലി ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാതുർവർണ്ണ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് പോലെ ശ്രേണീകൃതമായ ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ചാ ഈ പറയുന്ന കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്ര സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതിലെവിടെയാണ് മതേതരത്വം ഉള്ളത് ഈ പറയുന്നതിൽ നാം ഇവിടെ മതേതരത്വം കാണുന്നില്ല കാണുന്നത് മുഴുവൻ ജാതിയാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നത് സ്വധർമ്മ സ്വർഗായ ആനന്ദ്യായ ച തസ്യാതിക്രമേ ലോക സങ്കര ദുച്ഛിദ്യതേ അതായത് സ്വധർമ്മം അതായത് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെയാണ് ചാതുർവർണ്ണത്തെയാണ് ഈ സ്വധർമ്മം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വധർമ്മം സ്വർഗത്തിനും നിത്യസുഖത്തിനും കാരണമാകും അതിനെ അതിക്രമിച്ചു കടന്നാൽ ലോകം സങ്കരം വന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്ന ഇതാണല്ലോ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം കൊന്നാൽ വർണ്ണസങ്കരം വന്ന് ലോകം നശിച്ചു പോകുന്ന ഇതേ ദുഃഖം തന്നെയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരനുള്ളത് സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക ചാതുർവർണ്ണം പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കടമയും കർത്തവ്യം എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അതുപോലെ രാജാവിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചാതുർവർണ്ണം പാലിക്കലാണെന്നാ ചതുർവർണ്ണ ആശ്രമോ ലോകോ രാജ്ഞാ ദണ്ഡേന പാലിത സ്വധർമ്മ ക
നോക്കി നടന്ന ഒരാളാണ് രാമൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചതുർവർണ്ണത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് ശംഭൂകനെ വധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പുരോഹിതൻ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണമെന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശിക്ഷകളെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നത് ശൂദ്രൻ ഏത് അംഗം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെ ഹനിക്കുന്നവോ അവന്റെ ആ അംഗത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണമെന്നാണ് അവഗൂർണം അതായത് ഓങ്ങിയാൽ ഛേദിക്കുന്നതിന് വരെ ദണ്ഡം കൊടുത്താൽ മതി സ്പർശിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ നിഷ്ക്രയത്തിൽ പകുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ട് ചണ്ടാലന്മാരുടെയും അശുചികളായ മറ്റുള്ളവരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു ശ്ലോകം നോക്കാം ശൂദ്രോ ഏനാങ്കേന ബ്രാഹ്മണൻ അഭികന്യാത് തതസ്യ ഛേദയേത് അവഗുർണോ നിഷ്ക്രയ സ്പർശോ അർത്ഥദണ്ഡ തേന ചണ്ടാല അശുചയോ വ്യാഖ്യാതാ അപ്പൊ ചണ്ടാലൻ മുതലായ ആളുകൾ കൈ കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റി നിങ്ങൾ അവരുടെ കൈ മുറിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ എന്നാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത് തന്നെയല്ല ശാക്യന്മാർ ആജീവകന്മാർ മുതലായ ആളുകളെ ശൂദ്രരെ പ്രവർജിതന്മാരെ ഇവരെയൊക്കെ ദേവകാര്യങ്ങളിൽ ഊട്ടുന്നവർക്ക് നൂറ് പണം ദണ്ഡം കൊടുക്കണമെന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതായത് വിധവാ ചന്ദവാസിനിയും പ്രസഹ്യാതിച്ചറതഹ ചണ്ടാലസ്യ ആര്യാസ്പൃഷത ശാക്യജീവകാദീൻ വൃഷലപ്രവർജിതാൻ ദേവപിതൃകാര്യേഷു ഭോചേത ശത്യോ ദണ്ഡഹ എന്നാണ് അതായത് ബുദ്ധമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ജൈനമതത്തിൽ ആജീവകന്മാർ മുതലായ ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും ദേവകാര്യത്തിൽ ഊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ് പണം ദണ്ഡ അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കണം അതായത് ഇവരെയൊന്നും മനുഷ്യരായിട്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രം പത്താം പ്രകടനം പരവിഷയ കൃത്യാകൃത്യ വക്ഷോപഗ്രഹ എന്ന പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാ ചണ്ടാലോതപാന ചണ്ടാലാനാമേവോ ബഹോഗ്യോ ന്യാന്യേഷാമേവോ മയം രാജ നീജോ നീജാം നീജാനാമേവോ ഉപഭോഗ്യോ ന തത്വിതാനാം ആര്യാണാം അസൌ രാജ പുരുഷ വിശേഷജ്ഞ തത്ര ഗമ്യതാ ഇതി മാനിവർഗമുപജായതേ എന്ന് അതായത് ചണ്ടാലന്മാരുടെ കിണർ ചണ്ടാലന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗയോഗ്യമാവുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവണ്ണം തന്നെ നീചനായ രാജാവും നീചന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉപഭോഗ്യനാവുകയുള്ളൂ ആര്യന്മാർക്ക് ആ രാജാവിനെ സേവിപ്പാൻ കൊള്ളുകയില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ചതുർവർണാസമസ്യായം ലോകസ്യാചാര രക്ഷണാത് നശ്യതാം സർവധർമ്മാണ് രാജധർമ്മ പ്രവർത്തക എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതായത് ചതുർവർണാശ്രമോപേതമായ ലോകാചാരങ്ങൾ കാക്കുന്നത് കൊണ്ടും സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് രാജധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം രസകരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു പരാമർശവും അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത് ഭാര്യ അവിനീതയായിരുന്നാൽ അതായത് ഭാര്യ വിനയത്തോടു കൂടി ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറാതിരുന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നഗ്നെ വിനഗ്നെ ഞെങ്ക് അപതൃക അമാതൃക അതായത് നഗ്നെ വിനഗ്നെ അച്ഛനില്ലാത്തവളെ അമ്മയില്ലാത്തവളെ എന്നൊക്കെ അവളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുലഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണുതള ഹസ്താന അന്യത മേനവ പൃഷ്ടേ ത്രിരാഖാത ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം മുള മുളവടി കൊണ്ടും കയറ് കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടും അവളെ പൃഷ്ടത്തിൽ നല്ല അടി കൊടുക്കണമെന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത് അതായത് വിനയ വിനയത്തോടു കൂടി പെരുമാറാത്ത സ്ത്രീയെ ചീത്ത പറ വിലഭ്യം പറയുകയും മുളവടി കൊണ്ട് അടിക്കണമെന്നുമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തന്നെയല്ല സ്വത്തിന്റെ അവകാശം പോലും വർണ്ണക്രമം അനുസരിച്ചാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്നും അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു സവർണർ അവർണർ എന്നൊരു ഭേദം തന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പറയുന്ന പ്രമുഖ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അവർണർ സവർണർ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം ആധുനിക കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയോരനന്തര പുത്രാഹ സവർണാഹ ഏകാന്തര അസവർണാഹ എന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രം അതായത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയർക്ക് തങ്ങളുടെ അടുത്ത വർണ്ണത്തിലുണ്ടായ പുത്രന്മാർ സവർണരും അടുത്തതിന്റെ പിന്നത്തെ വർണ്ണത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടായവർ അസവർണരുമാണ് എന്നിങ്ങനെ സവർണർ അസവർണർ എന്ന വേർതിരി വളരെ കൃത്യമായ വേർതിരിവ് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ മ്ലേച്ഛാന അദോഷ പ്രജാ വിക്രേതു ആദാതും വാ നത്വേ ആര്യസ്യ ദാസഭാവ എന്നും അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു അതായത് മ്ലേച്ഛന്മാർക്ക് അനാര്യന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ സന്താനത്തെ വിൽക്കുകയോ പണയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ദോഷമില്ല എന്നാൽ ആര്യനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ദാസത്വം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നും അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ജനപഥ നിവേശം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധികാരണ അധ്യക്ഷ പ്രകാരം പത്തൊമ്പതാം പ്രകടനത്തിൽ പറയുന്നത് വൃത്തിക്കുകൾ ആചാര്യന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശ്രോത്രിയന്മാർ എന്നിവർക്ക് വസ്തുക്കളെല്ലാം ദണ്ഡകരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ബ്രാഹ്മണ പുരുഷ ബ്രാഹ്മണ പുര പുരോഹിതന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായി കരമൊഴിവാക്കി ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നത് തന്നെയല്ല രാജ രാജാവിൻ്റെ രാജ്യം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുകൂടി അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ വളരെ വ്യക്തമായി ചില ധാരണകൾ നൽകുന്നുണ്ട് പ്രവീരേ വാസ്തുനി രാജനിവേശ ചാതുർവർണ്യ സമാജീവേ എന്നാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത് അതായത് പ്രകൃഷ്ടവും ചതുർവർണ്ണങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കത്തക്കതുമായ വാസ്തുവിങ്കൽ മാത്രമേ രാജാവ് വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കൗടില്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ആൺകോയ്മയ്ക്ക് മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളതും ചാതുർവർണ്യ നിയോബദ്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം ഉത്തരഹ പൂർവോ ശ്മശാനവാട ദക്ഷിണേന വർണ്ണോത്തമാന തസ്യാതിക്രമേ പൂർവ സാഹസ ദണ്ഡ പാഷണ്ട ദണ്ഡാലാന ശ്മശാനാന്തേ വാസ എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതായത് ഉത്തരഭാഗത്തോ പൂർവഭാഗത്തോ ശ്മശാനവാടം നിർമ്മിക്കണം അതിൽ വർണ്ണോത്തമന്മാരുടെ സവർണന്മാരുടെ ശ്മശാനം ദക്ഷിണഭാഗത്താണ് വേണ്ടത് അതിനെ അതിക്രമിക്കുന്നതിന് പൂർവ സാഹസം ദണ്ഡ ഈ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കണം പാഷണ്ടരുടെയും ചണ്ടാളരുടെയും പാർപ്പണം ശ്മശാന സമീപത്തിങ്കലായിരിക്കണമെന്നാണ് ദുർഗാനുവേഷത്തിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ മനുസ് മനു പറയുന്നത് ചണ്ടാളന്മാരെ ഒരിക്കലും ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരെന്ന മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞത് അതിനോട് ഒത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഇവിടെ അർത്ഥശാസ്ത്രകാരനും പറയുന്നത് അർത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത് ചണ്ടാളന്മാരുടെയും പാഷണ്ടന്മാരുടെയും വീട് ശ്മശാനത്തിലായിരിക്കണം ശ്മശാന സമീപത്തിലായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അമർത്യാസനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സുനിൽ പേയുടെയിടം അർത്ഥശാസ്ത്രം മതേതരത്വത്തിന്റെ ജ്ഞാനരൂപമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വസ്തുതാവിരുദ്ധവും ചരിത്രവിരുദ്ധവുമാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽ പേയുടെ ഇടത്തിന്റെ വാദമെന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രം സമ്പൂർണമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിഹാരം നടത്തുന്ന ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അർത്ഥശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നേ ഇല്ല അതൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് അത് ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അർത്ഥശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തത് ഒരു കുറ്റമായും ഒരു കുഴപ്പമായും ഒരു പ്രശ്നമായും ഒരു ദുഃഖമായും ആണ് സുനിൽ പേളയിടം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇത്ര വളരെ വ്യക്തമായി ഇത്ര ചാതുർവർണ്ണ കേന്ദ്രിതമായ ഒരു രാജ്യ സങ്കല്പത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു മതേതര ജ്ഞാനരൂപം തേടുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിനെ സുനിൽ പേള അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്കോഴ്സിനെ നാം എവിടെ കൊണ്ടു എന്നാണ് പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അല്ല അതിൽ ഇതിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ ഈ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ മോ ഹൈന്ദവമോ ആയ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ ഈ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കണമോ വേണ്ടത് ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയും ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയും സാമൂഹ്യ ദർശനത്തെയും എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് വലിയൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ബ്രിട്ടനെ മാതൃകയാക്കിയ ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ എലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം മറ്റൊരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ഇന്റിമസി ഇല്ല അത് നെഹ്റു തുറന്നു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പരിചിതമായ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ബ്രിട്ടൻ്റേതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ചില രൂപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കോണയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ മാതൃകയാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഏകപക്ഷീയമായി ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെയാണോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളിലെയാണ് ഊന്നേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം മറിച്ച് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദർശന മാതൃകയായി ചൊല്ലിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് വരുന്നതിനുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് വരാതെ പോയത് നന്നായി എന്നാണ് നമ്മൾ വേറെ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ എടുക്കാതെ പോയത് എന്തോ കുഴപ്പമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് വന്നിരുന്നത് വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ച ഈ ബേസിക് ആയൊരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പം ശ്യാംകുമാർ വളരെ വിശദമായി അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലോ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലോ ഒക്കെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാ പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ സേവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു സംഗതി അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ചാതുർ പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യന്ന ത്രൈവർണികരെ ദ്വിജർ ഒഴികെയുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹ്യൂമനായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന് പ്രത്യേകമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ ഇത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടിയൊഴുക്കായിരിക്കെ ഇതിൽ ഇതിൽ എന്തോ വലിയൊരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയോ മതേതരത്വത്തിൻ്റെയോ ബഹുസ്വരതയുടെയോ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു മാതൃകയുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവർക്കുണ്ട് അത് ഇത് സുനിലിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഞാൻ പറയാം സുനിൽ പി ഇടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാന രൂപം കൊള്ളുന്ന ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക വ്യവഹാരങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുവാനും അതിനെ മറികടക്കുവാനും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇതിനെ പല രൂപത്തിൽ ആദർശവൽക്കരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് നടന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഈ കൊളോണിയൽ ഭരണം നിലനിന്ന് നമ്മളൊരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കൊളോണിയൽ ഭരണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അധിപതികൾ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ബ്രാഹ്മ ഈ ദുജന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു അവരാണ് ഇന്ത്യയെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും മുൻകൈ എടുത്തത് അവരാ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൽ ആദ്യകാല വക്താക്കൾ അവരാണ് അപ്പം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ അവരാണ് അവരാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവരെല്ലാം ഈ ബ്രാഹ്മ ഈ ദ്വിജ കൂട്ട ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അന്ന് അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് യൂറോപ്പിനെതിരായ ബ്രിട്ടനെതിരായ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വലിയ ബിംബങ്ങളായിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ അർത്ഥശാസ്ത്രം കാമസൂത്രം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു ജനതയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ആ സമയത്തെ വലിയൊരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് കാര്യമായ വിമർശനങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല രണ്ടാമതൊരു സംഗതി ഇവർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിമർശിക്കാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റാതിരിക്കണം ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റുന്നവരാണെന്നേ ഇവർ പങ്ക് പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതിലൊരു അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നില്ല അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു 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 ബൃഹത് പാഠത്തിലാണ് ഈ സുനിലിൻ്റെ സംഗതി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഈ പറയുന്ന സംഗതി മുഴുവൻ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ധാരചരിത്രത്തിൽ സന്നിഹിതമാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത അതെന്തുകൊണ്ടോ സുനിലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രസൻ്റല്ല ആ ധാര അത് ഈ പറയുന്ന ജ്യോതി ബാഫൂലെയോ അംബേദ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അടങ്ങുന്നൊരു ധാര അതിനകത്ത് ഒട്ടും സന്നിധി അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ വലിയ പുരോഗമനപരമായ അംശം ഉണ്ടെന്നുൾ വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ സുനിലിനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അപകടം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതിനെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചണ്ടാളരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പട്ടടയ്ക്കടുത്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് പുരോഗമനമായ അദ്ദേ
അപ്പൊ ഇത് ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുക്കൾക്കും സൗഖ്യമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന് സൗഖ്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെയും പശുവിന്റെ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ലോക സംസ്ഥ സുഖിന ഭാവം ഇതാ ഞങ്ങളുടെ തത്വം എന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച വിദ്വാന്മാരാന്ന് ഓർക്കണം അവര് അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു കൗശലം ആണ് ഇതിലൊക്കെ വലിയ പുരോഗമനം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു അതിബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അധികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ അതിൻ്റെ മൂല്യബോധത്തെ നിലനിർത്താൻ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതയാണ് അർത്ഥ കൗഡില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ വീഴ്ചടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായ ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്ന് സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിനു പകരമായി ഇന്ത്യക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വലിയൊരു ബിംബമായി ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥശാസ്ത്രം കാമസൂത്രം നാട്യശാസ്ത്രം വേദങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുക എന്നുള്ള പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടർച്ചയിലാണ് ഇതിൽ വലിയ മതേതര ഘടകങ്ങൾ ജനാധിപത്യ ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മതേതരമായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശവും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ തിരയേണ്ടതെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ഒരു ഘട്ടമാണ് സുനൽപ്പിളയടത്തിൻ്റെ മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നീതിയുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേഖനം വിവേകാനന്ദൻ്റെ മതദർശനവും മതവിമർശനവും എന്ന ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഹൈന്ദവ വർഗീയത അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മൂലധനമായി ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളെ മതജീവിതവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിവേകാനന്ദനെ ഹൈന്ദവ പുനരുജ്ജീവനത്തിൻ്റെ ജീ പ്രതീകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത് ചെറുതല്ലാത്ത വിജയം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ മുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സുനിൽപ്പുകളിലൂടെ എഴുതുന്നത് അതിവിപുലവും സങ്കീർണവുമായി നവോദ്ധാന പ്രക്രിയയിൽ ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളെ മതനവീകരണപരമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനാദരം ശ്രമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു വിവേകാനന്ദൻ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളോട് ഉത്തണക്കമുള്ള ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമായ താല്പര്യം ആരുടെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി നശീകരണപരമായ വിപ്ലവാത്മക വീക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം മതനവീകരണപരമായ പരിഷ്കരണ നിലപാടുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അത്തരമൊരു നിലപാടിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ വിവേകാനന്ദൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളുടെ വിമർശനാത്മക ശേഷിയെ തൻ്റെ കാലത്തെ മറ്റേതൊരു പരിഷ്കർത്താവിനേക്കാളും ശക്തമായും തീവ്രമായും ആചാരബദ്ധമായ മതജീവിതത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനും വിവേകാനന്ദന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപുറങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന വിരുദ്ധ പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് ഈ വിമർശനാത്മക സമീപനത്തെ കണ്ടെടുത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ വിവേകാനന്ദന്റെ നവോദ്ധാന പാരമ്പര്യത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാവൂ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അടുത്ത കണ്ണിയിൽ പറയുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ നവോദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രകാശപൂർണമായ വഴി തന്നെയാണ് പിൻപറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഹിന്ദുത്വം പിൽക്കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ഹിംസാത്മക പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് മറയാക്കി നിർത്തി വിവേകാനന്ദനെ അല്ല ആധുനികമായ യുക്തിബോധത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഭൂതകാലത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന വിവേകാനന്ദനെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുക ഇന്ന് സങ്കടമാവുന്ന വിവേകാനന്ദ പാരമ്പര്യവും മറ്റൊന്നല്ല സത്യത്തിൽ ഈ ഇതിഹാസ പുരാണ പാഠ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ അടിമുടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് സുനിൽ പേളയുടെ വിവേകാനന്ദനെ സമീപിക്കുന്നത് വിവേകാനന്ദനിൽ നിന്ന് ചില മതനിരപേക്ഷമായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളുടെ വക്താവായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വിവേകാനന്ദൻ പിൻപറ്റുന്നത് നവോദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രകാശപൂർണ ഒരു വഴി തന്നെയാണെന്നുമാണ് സുനിൽ പേളയടം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതായിരുന്നു വിവേകാനന്ദൻ ഇപ്പൊ വിവേകാനന്ദന് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബിംബമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പാഠ ചരിത്രം ഇന്ത്യക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിവേകാനന്ദൻ വളരെ
ലോക മതസമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം വിവേകാനന്ദൻ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളെ യൂറോപ്പിലെ ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ആള് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണെന്നാണ് അതാത്ത സുനിൽ പിള്ളേരൻ പറയേണ്ടത് പകരം വിവേകാനന്ദനാണെന്നല്ല പറയേണ്ടത് വിവേകാനന്ദനൊക്കെ അന്ന് യൂറോപ്പിൽ പോയ ആളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോക മതസമ്മേളനത്തിൽ എന്താണ് അതാത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനോദയ മൂല്യങ്ങളാണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആത്മസഹോദരങ്ങളാണെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചതിലൂടെ വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കെട്ടുകഥകളൊക്കെയാണ് ഇവർ പര പറഞ്ഞു പരത്തി ഇതൊന്നുമല്ല വിവേകാനന്ദൻ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലോകത്തുള്ള മതങ്ങളുടെ മാതാവ് ഹിന്ദു മതമാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചൊരു കാര്യം അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു യുക്തി ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളിലൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ശിശുക്കളാണ് അവർ വളർച്ച ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഹിന്ദു മതം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ മതത്തിന് എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാതാവ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് വേദാന്തത്തിൽ എത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഈ വാദമാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ഓൺ അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നത് പിന്നീട് ഇതര മതങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതത്തെയും ഇസ്ലാം മതത്തെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിമർശ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിമർശ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ ആ മതങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിനപ്പുറം വളർച്ച എത്താത്ത മതങ്ങളെന്നും പ്രവാചക മതങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ ചാർത്തുന്നു ദൈവം എന്നത് മനുഷ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള സർവശക്തനാണെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ കരുതാൻ പാടില്ല ദൈവം നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമാണെന്ന് അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ചെയ്തത് മാത്രവുമല്ല ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അക്രമണോത്സുകമായ ഒരു കൈയിൽ ഖുറാനും മറുകൈയിൽ വാളുമായി വലിയ അക്രമണം നടത്തിയ ചരിത്രം തന്നെയാണ് വീഴാനുള്ളത് വെറുതെ അല്ലെന്നേ ഇന്നത്തെ അക്രമണോത്സവ ഹിന്ദുത്വത്തിന് മറയായിട്ടൊന്നും അല്ല വിവേകാനന്ദൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മറയില്ലാതെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാദഗതികൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണണം അങ്ങനെ ഹിന്ദു മതമാണ് ലോകത്തിലെ മതങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികൾക്ക് വിവേകാനന്ദൻ വലിയ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം അവഗണിക്കപ്പെട്ട പാഷാണ്ട മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാരാധനയും കള്ളു കൊടുക്കുകയും ഉണക്കമീൻ കൊടുക്കുകയും പൂ പൂജ ചെയ്യുകയും പാലൊഴിക്കുകയും തൈരൊഴുകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പാഷാണ്ട ആരാധനകളുടെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വലിയൊരു മാന്യത നിർമ്മിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമം ഈ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വക്താവായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുന്നു ഇതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം വിവേകാനന്ദൻ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആദർശവൽക്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം പരിശ്രമിച്ച കാര്യം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ അനുയായിയായി അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പരഹ പരമഹംസൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു വൈരാഗി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളായി ഞാൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു മതം ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മതവിമർശനം അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ഒരു മതവിമർശനം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മതവിമർശനം ഈ മതവിമർശനം എന്താണെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഈ കേവലമായി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു മതവിമർശകനാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് മതവിമർശനമാണ്
രാധയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമമാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ സ്ത്രൈണമായിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ഒട്ടും വീരന്മാരല്ലാതായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി ആക്രമിക്കാവുന്ന വിനീത വിധേയരായിരിക്കുന്നു ജീർണരായിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഈ മതത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ അക്രമണോത്സുകനായ ഉണർന്ന ഹിന്ദുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാദം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വാദഗതികൾ നിരത്തുന്നത് അങ്ങനെ അക്രമണോത്സുകനായ അഭിമാനിയായ ആരെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാവുന്ന ധൈര്യമുള്ള സ്വന്തം മതത്തിനു വേണ്ടി മരണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഹിന്ദുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തില്ല ആ വിമർശനം ആ മതവിമർശനമായിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലാതെ ഹിന്ദു മതം തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അത് ഹിന്ദു കൊണ്ട് ബുദ്ധനുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധനാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ അഹിംസ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ അഹിംസ എന്നത് ഭീരുവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്നാണ് വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് വലിയ ജ്ഞാനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഹിംസ പാലിക്കാം വലിയ ജ്ഞാനിക്ക് സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥരായ ഒരാൾ അഹിംസ പാലിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിലുള്ള ലക്ഷണമാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നും ചത്തുമൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തർക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ആദർശം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു 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 കോണ്ടസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ നമുക്ക് എതിരാളികളോട് ക്ഷമിക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹം പറ കൃഷ്ണൻ നേരം പറയുന്നൊരു കാര്യം നീ ഒരു ജ്ഞാനിയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ നീ ജ്ഞാനിയല്ല നീ ഒരു ഭീരുവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് വിവേകാനന്ദൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണോത്സുകരായി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് സംസ്കാരം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ അസന്നിഗ്ധമായി അത് ഹിന്ദു മതമാണെന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട മതമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതം എന്നർത്ഥമില്ല ഹിന്ദു മതം അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായും പറയുന്നുണ്ട് ജാതിയെക്കുറിച്ചും ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശൂദ്രൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം കേട്ടൊന്നും പേര് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ഒത്തിരി ജാതികളുള്ളതൊരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മളെ തരം നാല് വർണ്ണങ്ങളായി തീരണമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേറെ വേറെ ഒന്നുമല്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു ആധികാരികതയെ ചരിത്രപരമായി തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ രക്തസങ്കരണം ഉണ്ടായിട്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങൾ ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഴുകി ചേരുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമായിരുന്നു വലിയ കയോസ് ആ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണനും അവൻ സൃഷ്ടിച്ച ജാതി വ്യവസ്ഥയുമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായും വിവേകാനന്ദം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു 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 ശേഷിയെ സംബന്ധിച്ച് മൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് ദാനം ചെയ്ത വളരെ വലിയൊരു സാമൂഹിക പദ്ധതിയാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാതി നമ്മൾ ജാതി ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും അംബേദ്കർ അല്ല വിവേകാനന്ദൻ വലിയൊരു ജാതി വിമർശകനായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് ഇവർ പറയാറ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഒരു വാക്യം ഇതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ സൈദ്ധാന്തികമായെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ സമ്പത്തിൻ്റെയോ വാളിൻ്റെയോ അല്ല ബുദ്ധിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന അക്രമണോത്സുകമായ ബലപ്രയോഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജാതിയും അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ലെന്നും അത് ആത്മീയ മാർഗത്തിലൂടെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണശൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഹിന്ദുവിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു
അതായത് ഒരു പാപി കുറ്റക്കാരനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സുഘടിതമായി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം ഇതിനെന്തൊരു മൂല്യപരമായ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള യാതൊരു ബോധ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറച്ചിലോ എഴുത്തിലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കീഴ്ത്തട്ട് സമൂഹങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിച്ച് രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മാന്യത കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മ ഉയർന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ പാത പിൻപറ്റുകയും ജാതി സംരക്ഷിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണരെ ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വിടിയാൻ തയ്യാറുള്ള രണോത്സുഖരായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പൊതു ഹിന്ദുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്ന നമ്മുടെ ശാരീരിക ദൗർബല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യർ വലിയ അഹിംസ ഒക്കെ പഠിച്ച് മറ്റാരെയും ആക്രമിക്കാതെ ജീർണിച്ചു പോയൊരു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് വിവേകാനന്ദൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങളിലൊന്നും അതാ ഗീതാപഠനത്തിലൂടെ എന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗീതയൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തോ മതേതരമായ കാര്യമാണെന്നാണ് ഇതങ്ങനല്ല ഇത് കൃത്യമായ കോണ്ടക്സ്റ്റാണ് അതായത് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പുറത്തു നാരങ്ങൾ വന്ന ആരടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തടാന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാതെ പേടിച്ചാണ്ടിരുന്ന് ഗീത വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അതിനേക്കാൾ ഭേദം നിങ്ങൾ ശക്തിമാനായ മനുഷ്യനായി മാറണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് നിങ്ങൾ മതേതരനാകണമെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ കരുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഗീതാപഠനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വർഗം നിങ്ങൾ കൈവരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കേവലം മതേതരമായ ഈ അതായത് ബുദ്ധൻലൂടെയൊക്കെ സംഭവിച്ച അപജയം ഇന്ത്യയെ തകർത്തത് ബുദ്ധനാണെന്ന് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കേവലമായി പറയുന്നൊരു ഒരു സംഗതി അല്ലേ ബുദ്ധനാണ് തകർത്തത് ബുദ്ധൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ദുഷിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയെ തിരികെ കർമ്മപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് കുമാരില ഭട്ടനും ശങ്കരാചാര്യരും രാമാനുജനും ചേർന്നാണ് ഇതാണ് ആ ധാര അപ്പം ഈ ധാരക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിവേകാനന്ദനെ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം വിവേകാനന്ദൻ വലിയൊരു പുരോഗമന കാര്യമാണെന്നാണ് കാരണം ബുദ്ധനാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തതെന്നും ബുദ്ധൻ്റെ ബുദ്ധിസത്തിലൂടെയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ഈ രാധാകൃഷ്ണ ബാന്ധവത്തിലെ സ്ത്രൈണതയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും വീരശൂര പരാക്രമശാലിയായ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു വിവേകാനന്ദൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ കേരള ഇന്ത്യയിലെ അക്രമണോത്സുക ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വലിയ വക്താവായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു ഇത് വിവേകാനന്ദൻ്റെ മറയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല വിവേകാനന്ദൻ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ബ്രാഹ്മണ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം വേ ഈ പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തുകളാണ് നമ്മുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ രാമരാജ്യത്തിന് യോജിച്ച ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരത് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് മറയായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു പരിണാമമാണ് അത് അത് വളരെ വ്യക്തമായും അന്ന് ഒരു ഒരു വീരശൂര പരാക്രമശാലിയായ ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം പുരോഗമന ഇടങ്ങൾ തേടുന്നവർക്ക് ഭാവിയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതേ പരിണാമം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം സാധ